na verdade, é o fluxo da energia pelos chakras das mãos, dilata a aura das mãos. E vai parecer que a pessoa está ficando com duas mãos enormes, só que as mãos não estão crescendo, é a aura das mãos. E se a pessoa é, é, é perceber, até a aura dos dedos se estica, como se a mão estivesse ficando maior energeticamente. Ocorre que isso que ela perguntou, quando alguém está deitado, o metabolismo baixo, as ondas cerebrais mais baixas, ou está sentado meditando, a aura inteira dilata, não vai ser só as mãos. Então, na hora que a aura dilata, parece que a pessoa está crescendo, ficando grande, e ela sente como se tudo em volta estivesse também grande. E ela pergunta o nome disso, é, em francês, chama-se balonemin ou balonemin, que significa, é, os parapsicólogos franceses deram esse nome, significando que a pessoa está estufando igual um bolo no forno, que vai fermentando, uhum. crescendo, ou como se a pessoa tivesse deitada ou sentada num colchão de ar vazio que vai estufando e ela sente que vai ficando grande, grande, grande e que tudo está ficando grande, porque às vezes a aura da pessoa dilatando ela se mistura com a aura do ambiente. Então as paredes do ambiente onde ela está, o teto e o chão, podem dilatar junto e aí vai parecer que está tudo ficando grande. O nome disso é Balonemã, que é o nome que ela está perguntando e a maioria dos sensitivos que eu conheço tem essa sensação de dilatação, não somente nas mãos, mas também na aura inteira. É, eu tenho essa... Eu tenho, acontece isso também quando eu estou entrando num estado vibracional. Isso. Parece que estou virando isso. um balãozinho, está subindo assim. É. Aí só relaxa um pouco mais e... E, e às vezes, esses, esses sintomas podem estar interligados. Por exemplo, começa um estado vibracional, uma aceleração energética. E aí, logo a seguir, a aura dilata, por exemplo. Pode acontecer uma catalepsia projetiva, a pessoa está paralisada e, de repente, dá o estado vibracional ou o balonemã. Então, eles podem estar integrados. Dois, três sintomas, a paralisia, a dilatação da aura, o estado vibracional, eles podem vir juntos ou separados. E o que acontece? Como as pessoas não conhecem bem esses sintomas, às vezes ficam até com medo e eles são mais naturais do que as pessoas imaginam. Que incrível! Que... Incrível. É, só corrigindo aqui, a Cintia está me corrigindo, ela copiou essa pergunta do outro link, essa pergunta foi da Marta, boa noite Marta, muito obrigado pela sua pergunta. Legal. O, o Tiago nos deixou uma pergunta na, durante a semana no nosso link, da seguinte, eu tive um sonho de estar em hospital e dando passe para ajudar um homem a desencarnar. As mãos estavam levantadas, e a esquerda um pouco acima da direita. Gostaria de saber do Wagner se tem alguma relação à posição das mãos para esse tipo de ajuda fora do corpo, ou não tem importância a posição das mãos? É, na, na verdade, não tem importância, não. É, inclusive porque as pessoas podem projetar energia pelos chakras até sem usar as mãos, né? O lance todo é que uma energia boa esteja saindo por onde, não importa <risos> se é pelas mãos, pelos chakras. Por exemplo, Rê, você vai ter um curador prânico que trabalha com as mãos, um passista ou um reikiano, mas se você pegar um yogi, ele vai trabalhar com os chakras por mentalização. Uhum. Você pega um, um, um mentor espiritual chinês, ele trabalha com acupuntura extrafísica, e às vezes como se estivesse fazendo um tai chi, erguendo as mãos para lá e para cá, e às vezes essa, a pessoa teve algo assim, né? Então a posição não é importante, o importante é a qualidade da energia, e pelo jeito ajudou uma pessoa, que é isso que é o mais importante aí no relato dela. É incrível. 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 Gente, tá vindo muita pergunta. É muito legal. Eu tenho uma pergunta do Vini, do Vini Wynn. Por que, quando eu estou tentando fazer uma projeção astral, meu corpo começa a coçar inteiro? É uma forma de aviso para eu não fazer a viagem? Não, não. Isso aí, na verdade, acontece com muita gente. Isso é acúmulo de energia. A energia é muito acumulada no corpo ela causa, eu vou usar um, um, um exemplo assim que eu criei, uma alergia energética, vamos chamar assim, começa a pinicar o, os poros. Acontece porque, isso comigo. Isso, excesso de energia, Rê, porque a, a nossa pele é toda furadinha, que são os poros, nossa pele é toda aerada, e para cada poro tem um microchakra ligado, então a nossa aura é toda porosa, né toda aerada. 
é, é, considerando os sete chakras principais e os secundários. Então, quando há um excesso de energia, o corpo tenta liberar e, é, esse excesso projetando para fora, que é justamente na hora da saída. E aí esses poros energéticos vão começar a abrir e dar uma sensação de pinicação ou de coceira. É excesso de energia. Agora, eu não tenho como dizer qual é a causa do excesso é, é, sem ver a pessoa, porque tem muitas causas, né? Mas o que eu aconselho para ela são duas coisas. É gastar um pouco da energia excedente andando um pouco, meia hora por dia, para gastar um uhum. pouco a energia. Segundo, se puder aprender a passar energia para os outros, também descarrega, né? E terceiro, na hora de deitar, sentar um pouquinho, não faz deitado, porque se uma pessoa dorme e não consegue fazer, o re sentado na própria cama ou do lado, estende as mãos para frente e enche as mãos de luz e pulsa, como se tivesse um sol em cada mão, por dois minutinhos apenas. Faz isso que ela descarrega e não vai sentir mais isso. É acúmulo de energia. Eu estava até pensando assim, será que é por conta do meu TDAH? Porque às vezes começa a dar um... Perco as concentração, aí eu vou na respiração de novo, aí coça aqui, aí eu é, paro... É é certo que a qual, Por exemplo, sabe, eu tinha muito isso Rê, durante a pandemia, porque na pandemia, como a gente estava cerceado em casa, a gente mexia menos o corpo, não estava saindo para andar, então o acúmulo de energia era maior no corpo. Por exemplo, na pandemia, a gente ia deitar, Rê, a mente estava cansada, mas o corpo não relaxava, porque não tinha gastado energia se movendo. Então era muito comum na pandemia dar essas coceiras que era o excesso de energia porque estava acumulada no corpo. Faz sentido, porque aqui faz tanto frio e eu evito sair, é. né? É, é, então, aí quando você está na Europa e faz frio, a, a tendência é de ficar mais dentro, uhum. você acaba acumulando mais energia realmente. Mas ela tem uma esteira, viu? Ah. Ela tem, mas não usa. Mas não usa, né? Porque é fala, fala para ele, a esteira é muito chato. É muito chato, é muito chato. Misericórdia. Isso. E eu sou muito elétrica, eu gosto de movimentar. A Elaine, a Elaine é uma seguidora que começou a ter as primeiras viagens, as projeções dela com os áudios da Rê, com os vídeos da Rê. Ah, eu faço meditação. Só que ela está com um problema de medo. Ela fica com muito medo olhando para si própria. Como faz para perder este medo? Olha, é, não tem técnica para perder o medo. É, é postura mental, né? Porque o medo acelera o metabolismo porque quando a gente está com medo, a suprarrenal descarrega a adrenalina na corrente sanguínea e isso acelera o metabolismo do corpo, acaba travando. O medo, ele vem baseado em muitas coisas, né? Às vezes, repressão religiosa na infância. Por exemplo, o diabo, aquela figura criada uhum. pela religião, ou, 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 ou o espírito que vai te pegar, essas coisas uhum. que é colocadas na infância pode refluir inconscientemente na hora e, e aí bateu o um medo para a pessoa. Então, ela tem que trabalhar isso transformando o que parece sobrenatural em algo natural. E isso, Rê, só com informação, estudo sobre o tema. Então, o que, é que eu aconselho? Tira uns meses e mergulha no estudo das saídas do corpo, em geral, com vários autores, é claro, para ter uma visão de conjunto. Porque à medida que ela for lendo, Rê, a mente dela vai entendendo o que é normal. Então, isso vai baixando a carga de medo porque a mente entende que isso é uma coisa natural e não sobrenatural. Então, o ideal seria ela dar uma olhada nos livros principais, e hoje é fácil de olhar os livros principais, aqui no Brasil tem muitos livros, nos Estados Unidos e na Inglaterra, muitos livros em inglês sobre os temas. Em inglês, para facilitar, tem um autor americano chamado William Buma, que tem dois livros de saídas do corpo excelentes, que é o Aventuras Além do Corpo e o Segredo da Alma. Tem inglês fácil de achar. O autor americano Albert Taylor também, que é o, o livro The Soul Traveler, Viajante da Alma, e o clássico Robert Alan Monroe, o Journey Out of the Body, né, que é o Viagens Fora do Corpo. Uhum. São livros que se acha. O clássico Projeção do Corpo Astral, de Silva Muldon. São livros que a pessoa pode achar facilmente. E em inglês tem um autor espetacular, o, o Rei, que nunca saiu nada dele no Brasil, eu tenho ele aqui, todos os livros, que eu, eu tenho uma bibliografia internacional, que é o Dr. Robert Krukel, que durante as décadas de 60 até 80 lançou nove livros sobre saídas do corpo em inglês na Inglaterra. 
Robert Kruko, fácil de achar o material dele para as pessoas pesquisarem aí quem está na Europa. É mais Tem bastante fácil. coisa, né? Eu acho que é bem interessante, porque eu falo para eu falo o Regis assim, quando eu tive as minhas primeira, minha primeira projeção astral, eu tinha por volta de uns 15 anos. A minha mesma então, coisa, eu com 15 anos. É, e eu não sabia o que fazer, não tinha, não tinha computador naquela época em casa, não tinha nada. Então... Eu, falo, eu fui contar para minha mãe, minha mãe falou, você está com. Você tem que orar porque os espíritos estão tá querendo te pegar. E, e eu fiquei muito com medo. E hoje em dia não, hoje em dia temos um leque muito grande, né? E eu vou falar para você uma coisa: eu tenho. Você foi um, um mestre mesmo, tá? Não é puxando sardinha, nada disso. Eu assisti muito, muitas lives. Eu lembro do primeiro programa que eu tive foi no programa do Luiz Gaspareto. Foi lá a primeira vez que eu te vi. E que aí eu falei assim, meu Deus, olha que engraçado, o que esse moço está falando é o que acontece comigo. Que aí eu comecei a entender. Tá? Legal. Foi no Ô, problema Rê, dele. Deixa eu mostrar uma imagem aqui antes que faça mais alguma pergunta, para interagir melhor. Beleza, eu vou mostrar beleza. algumas imagens aqui, deixa eu compartilhar, tá? Espera aí. Deixa eu aqui a apresentação, compartilhar. Janela. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Já estou ajeitando aqui, espera aí. Fica à vontade. Pronto, Rê, me diz se você consegue ver a imagem. Sim. Sim. Olha, esse aqui é o meu livro, Viagem Espiritual, da editora Luz da Serra. Ele tem 58 imagens coloridas que, do artista Leonardo Dolfini, que eu pedi para fazer. Eu vou usar algumas imagens para facilitar... A, a explicação, tá? Olha, isso aqui é o princípio, Rê, de uma saída do corpo. A, a pergunta que a moça fez aí atrás, a Marta, veja, o corpo espiritual ligeiramente para fora do encaixe e a aura em torno se dilatando. Vai dar a sensação que a pessoa está crescendo ou estufando. Repara aqui, ó, está ocorrendo uma saída e a aura vai lentamente se expandindo. Isso é muito natural, a pessoa não pode ficar com medo disso, porque é natural. E outra, ela não consegue se mexer ela vai tentar abrir os olhos, não vai conseguir, não vai mexer nada, porque é o momento do relaxamento do corpo durante o sono, o metabolismo está baixo e as ondas cerebrais estão baixas, o campo energético se expande e o corpo astral é ejetado temporariamente para fora do corpo, por sobre o corpo, como a gente está vendo aqui. Surge o cordão de prata, a conexão energética que interliga os dois corpos, e aqui, tecnicamente... A pessoa está fora do corpo, mas está dentro do campo energético ainda. Ela não está livre, não está no plano espiritual. Ela está aqui, por sobre o corpo. Muitas vezes a pessoa deita e dorme e apaga. Quando ela acorda, já está fora do corpo em outro lugar. Porque é. existem três níveis de saídas, né? Consciente, uhum. semiconsciente e inconsciente. Ô, Rê, você pode deitar e dormir. Você acorda no meio da saída sem ter visto a saída, já em algum lugar porque a saída foi inconsciente, se tornou consciente no meio. E na hora que você encaixar de volta, você pode lembrar ou não da experiência por causa de um detalhe. Deixa eu sair da imagem aqui para explicar esse detalhe. Espera aí. Tá. Ó, acontece o seguinte, Rê. Suponha que você saiu do corpo, era uma hora da manhã aí, onde você está. E, e aí você voltou. Aí, na hora que você encaixou no corpo, era uma e meia da manhã, por exemplo. E aí você entrou no corpo e apagou no corpo. Quando você uhum. acordou... Três e meia da manhã, duas horas depois. Do momento que você entrou até a hora que você acordar, o cérebro pode misturar vários sonhos por cima e aí embolar sua memória. E aí vai vir aquela clássica pergunta, se foi saída do corpo ou sonho? A não ser que você encaixe no corpo e abra os olhos do corpo na hora, não vai ter dúvida, porque não houve tempo do cérebro editar e misturar os sonhos. A técnica que eu uso, eu encaixo no corpo e abro os olhos na hora, não deixo o corpo dormir para poder mascarar com a ideia do sono. Mas não é na hora que a pessoa está lá fora que ela vai pensar nisso. Ela tem que pensar nisso antes de deitar. Tipo assim, eu estou aqui, vou deitar meu corpo ali no leito, em caso de uma projeção, deixa programar minha mente para eu lembrar lá fora, para na hora que eu encaixar, eu despertar e ter a memória. Não é lá fora, porque aparece tanta coisa que você dilui a atenção. Tem que ser antes de deitar, todo, toda noite, se preparar para isso para depois, na hora da volta, favorecer a memória. É, porque é bem difícil, pelo menos comigo, é bem complicado eu 
me ver saindo. Sim, você já deita é a pá e acorda lá fora. Isso. Já estou lá do outro gente. lado. Isso. E eu sempre fico, aí eu vou sempre, eu falo para o pessoal aqui, eu sempre parece dar a impressão que eu estou em uma cidade, às vezes estou aqui no meu bairro, andando, mas não, não, é uma, não é algo assim que eu me vejo saindo, não aconteceu de ver, mas é muito difícil, muito, muito, muito Tem, difícil. Acontece muito, a pessoa deita, paga e acorda já lá fora, o importante né é a qualidade e a consciência no meio, não na ida. Sim. Muita gente fica Sim. querendo a experiência desde a ida, se ela acordar lá fora e tiver luz, já está ótimo no meio da experiência. Ver aquelas cores tão fortes, né? Olha, tem, <risos> tem tão intenso. Que, é, e tem cores que quando você volta, o cérebro não consegue entender, porque não tem aqui. São, são nuances de cores totalmente diferentes. O cérebro não consegue registrar essas cores. Não tem referência aqui na refração da luz, com as cores que a gente tem. O cérebro está acostumado com a reflexão da luz e a refração. Quando pinta de um outro plano, onde aquilo é diferente, ele não consegue registrar. O que, que ele faz? Joga dois, três sonhos por cima para misturar um troço que ele não entende. Aí a pessoa se confunde. É. é e como ela, a Elane estava dizendo, que ela teve o um medo por causa da EQM dela. Ah, sim. É. Como que ela é... pode superar isso? É, é diferente, porque a EQM é a abreviatura de experiência de quase-morte, que é quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico chega lá e consegue trazê-la de volta, Rê, antes que o cérebro morra, uhum. né? São milhares de relatos no mundo inteiro e hoje na internet está cheio de, de, de canais do YouTube falando de EQM, inclusive de médicos. Aqui uhum. no Brasil tem um canal ótimo chamado Afinal, que somos nós, só de relatos uhum. de EQMs e tem médicos lá também. Eu pesquiso esse tema há muito tempo. Ah, esse termo surgiu na década de 70 com o Dr. Raymond Moody Jr., que lançou aquele livro Vida Depois da Vida, em que ele foi o primeiro a relatar, na pesquisa dele, sobre pacientes que iam e voltavam. Foi ele que cunhou o termo EQM, o Dr. Raymond Moody Jr. Depois dele, veio o Dr. George Gordon Rich, a doutora Elizabeth Kubler-Royce, o doutor Michael Sabon, Carlos Oz, a maioria dos pesquisadores americanos, mas alguns ingleses também. E hoje temos brasileiros. Então, a EQM é uma situação limite, porque o coração está parado. E é uma situação limite, a pessoa está na borda da, da linha da morte. né? Em alguns instantes, o cérebro vai morrer por falta de oxigênio. Então, uma saída do corpo em casa, o coração não está parado, Rê. É só o metabolismo que está baixo. O medo dela não tem razão de ser porque a saída do corpo normal, o metabolismo está funcionando. E no EQM o metabolismo está parado. É uma situação totalmente diferente. Ela tem que estudar saídas do corpo na condição normal, não é igual a EQM. A EQM foi uma coisa à parte, uma situação que ela passou. Ela pode ter saídas do corpo normais, porque o metabolismo dela está funcionando normal atualmente. E uma coisa que ela comentou Nós também... Nós temos comigo. um vídeo, né? do depoimento dela sim, da sim. EQM, tem ela, é, ela tem um comentário que ela também ela, ela comentou comigo que depois que ela teve essa experiência de quase morte a, ela sentiu que ela ela a, a espiritualidade dela ficou muito muito, ah, muito isso, isso é fato é inclusive deixa eu, deixa eu pegar a capa de um livro se eu sair só 10 segundos para pegar para mostrar bem, eu bem. acho que vai ser útil para ela só um instante O, o Elaine, gratidão pelo, pelo superchat, é, gratidão pelos presentes aí para os nossos amigos. Deus abençoe, minha amiga. Deus abençoe. Eles, a sua pergunta está anotada. Tá? Vou fazer a sua pergunta. Assim que ele retornar. Gente, eu tive uma experiência essa noite que só o Wagner para me esclarecer essa, essa experiência que eu tive para poder me concentrar melhor aqui nas perguntas. Se quiser retornar, vocês vão saber essa experiência que eu tive. Pronto, achei. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Seguinte, esse livro que saiu é da doutora Debra Diamond, o livro, deixa eu ver onde que ele saiu, se foi em Inglaterra ou Estados Unidos, para passar para vocês, é Nova York, tá? New Jersey. 
chama-se Experiência de Quase Morte, Poderes Inexplicáveis Após Experiência de Quase Morte. Ô, Rê, esse livro da Débora Diamond, ela é fez pesquisa sobre o que aconteceu com ela. A maioria dos pacientes que passou uma EQM e lembra, porque tem alguns que não lembram, os que lembram desenvolveram uma espiritualidade a mais ou capacidades para psíquicas, como se a, a EQM, quando ela volta, mudasse a vibração da pessoa. E esse livro aqui é igual ao caso dela. São pessoas que tiveram EQMs e tiveram despertar da parte espiritual, ficaram muito mais sensíveis depois. Seria legal ela olhar esse livro aqui, que é a experiência ela, dela. Ela tem uma experiência muito... Ela fala para mim ah, que ela vê um, tem um espírito na casa dela, que eu acredito que seja algum... Não deve ser ruim, porque <risos> é, é, ele acompanha ela, ele fica ah, dentro de ela, entendeu? Então, então, seria legal. Ela olha assim, eu acho... Eu olha aí, quase... Elaine, anota Ó, essa pod... dica aí. Poderes inexplicáveis após experiência de quase-morte. Debra Diamond, aqui no Brasil, saiu pela editora Pensamento, mas ele saiu originalmente em New Jersey. Ele está com o título aqui de Life After Near Death. É, 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 é experiência de quase morte. Vale a pena uhum. olhar esse livro, é o caso dela exatamente igual. É, como ela mora na Alemanha, vai ser fácil para ela. Ah, ah, é fácil porque ela acha em inglês, está fácil. É, fácil. É, Wagner, eu tenho outras perguntas aqui. Vamos lá. Mas para que eu possa me concentrar melhor nessas perguntas, eu tenho que tirar algo da minha cabeça de uma experiência que eu vivi essa noite. Tá, conta aí. Eu não sou do tipo que... Bom, todos nós temos viagens astrais, eu tenho consciência disso, porém, eu não sou do tipo que trago lembranças, eu não tenho essas experiências, certo? Porém, ontem, eu cheguei do trabalho muito cansado, muito cansado. Eu mal comi alguma coisa, fui para a cama, mas muito cedo mesmo, fui para a cama, dormi. Acordei, era por volta de meia-noite e pouca, Aí tomei uma água e tal e cismei pegar meu celular. Quando eu peguei meu celular, tinha uma mensagem lá de um amigo meu, no Brasil, me dizendo, ô oh, Regis, é, o meu primo, seu amigo, nosso amigo tal, ele desencarnou. Lógico, ele não falou desencarnou, né? Ele faleceu, tal, ele morreu e tal. Eu, nossa, o que aconteceu com o Pedrinho tal, ele chama Pedro Ud. O que aconteceu com o Pedrinho? Ah, Regis, ele estava numa situação decadente, entendeu? muitas bebidas, tal, perdeu o pai, perdeu a mãe, venderam a casa deles. E ele estava numa situação tão assim drástica que ele, ele pegava o carro, encostava na porta da casa, que já foi demolida, e dormia lá dentro do carro. Aí eu falei com ela, simplesmente falei com ele assim, olha, acho que a única coisa que nós temos que fazer por ele, nesse momento, é orar por ele. Só isso. Vamos orar por ele. O que aconteceu com ele, eu perguntei, como é que foi? Disse, não, ele caiu, ele teve uma queda e deu traumatismo craniano e ele ficou em coma alguns dias e veio a óbito. Tudo bem, eu só falei isso com ele, vamos orar. Aí eu voltei a dormir. Quando eu dormi, eu enco... e nesse período eu já vi outras fotos dele, com as primas, todo mundo divulgando o falecimento dele, aquela coisa toda. Eu fui dormir. Quando eu dormi, eu estive com ele. Porém, eu tinha consciência nítida que o acidente ainda estava para começar. Ainda ia acontecer o acidente com ele. Eu virei para ele e disse, não, Regis, você aqui e tal. Fui, abracei ele e tal. E eu falei, e ele falou assim, está um manto, nós não conversamos muito, mas eu falei para ele, olha, só quero te dar um recado. O mais importante na vida nossa, qualquer dificuldade que a gente tenha, até nos momentos bons também, é a gente orar. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus ajuda. Eu tinha muita pressa de falar isso com ele, que ele orasse mais, que ele buscasse mais a Deus em qualquer problema que ele tivesse. Porque eu sabia que naquele momento ali para frente ia acontecer um acidente com ele e eu queria voltar antes. E nesse local tinha mais duas pessoas que eu reconheci que estavam lá, que também sabiam da condição, porque elas não me viram, que eu tentei comunicar com elas, elas não me viram. Eu consegui entender elas dizendo que, olha, ele vai sofrer um acidente, vai ser agora, vai ser agora. E eu naquela... Aquela, sabe aquela força que já faço para voltar? Eu já tinha dado meu recado para ele, eu abracei e voltei. 
e acordei. Quando eu acordei, eu, eu lembrei de tudo, como eu estou lembrando neste momento. Uhum. É, só uma e... típica projeção. Você encontrou o teu amigo do lado de lá. Agora, essa questão do tempo, de você estar tá encontrando, ele já desencarnou, e você sentir como se fosse acontecer, são duas possibilidades. Né? Primeiro, o desencarnado, quando não está muito consciente, né? ele está confuso com, com tudo que está acontecendo. E na mente dele, pode ser algo que a mente dele, não processando a ideia da morte, ficou com a ideia de que ainda ia acontecer. Eu sei disso é. como um médium. Muitos espíritos desencarnados ficam em looping com a ideia da morte e para não aceitá-la, eles ficam projetando para frente ou para trás. E você captou isso da aura dele, é o mais provável. A segunda coisa é que a noção de tempo pode ser diferente realmente é, 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 entre o plano extrafísico e aqui. Mas pelo relato que você fez, é classicamente o, uma assistência espiritual para ele, viu? Para ajudar a passar. Foi bem legal. Ainda mais ele que era um cara Olha. que era, tinha, que ele era complicado, né? Ele foi é. um cara que. Né? Então, o mais ele... provável, mais provável é isso, Rê. O looping mental dele, a confusão. A, a, o cara sabe que está desencarnado, mas a mente dele camufla para não dar ideia de que aconteceu, de que ainda vai acontecer e ele pode evitar. Isso é uma coisa da mente do desencarnado. Como médium, eu vi muitos espíritos assim, normalmente espíritos que estavam ainda complicados, não é ninguém que está lúcido. Como ele era complicado, ele acabou indo lá dando uma ajudinha, com certeza. Hum, Esclareceu suas dúvidas. Esclareceu, então, muito beleza. Obrigado. Manda mais. A Iris pergunta, eu sou epilética, então tomo remédio desde que nasci. Sou médio de incorporação. Eu sei que desdobro, mas eu não consigo ver, só sinto. Será que os remédios que atrapalham na projeção? É, não, na, na saída não, mas atrapalha na percepção, Rê. O, porque o remédio tem efeitos, é claro. Sim. Não atrapalha a saída ou a entrada, mas a percepção pode ficar um pouco distorcida. E pior, a memória também na volta pode não ser tão fantástica. O remédio pode deixar um efeito realmente. Pra é engraçado, ela... essa já é a segunda pessoa que faz a mesma pergunta. É, e para é. ela, pra, eu aconselho para ela, ainda mais que ela é médium também, além da epilepsia, a acupuntura para ela seria ótima, Rê, porque a acupuntura ajudaria a minimizar o efeito do remédio sem ela parar de tomar, é claro, ela precisa. Ah, é claro. Mas a acupuntura ajudaria a regular mais energeticamente e uma coisa que ela pode fazer que pode ajudar é praticar yoga ou aprender yoga porque ela melhorando a, a postura do corpo ou a parte respiratória isso também pode compensar esse efeito dos remédios mas ela precisa fazer algo senão ela vai ficar assim o tempo inteiro ela não vai conseguir escapar disso ainda mais se ela é médio então ela tem que melhorar a sensibilidade e a clareza do que ela percebe o remédio atrapalha ou a acupuntura ou yoga para ela ambas uhum. as áreas pode ajudar muito o Tiago pergunta, os espíritos têm alta plasticidade, mas eles podem também imitar vozes de outras pessoas? É, pode, e na verdade não são vozes, né? Por exemplo, o que ele está falando, o, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Plasma a forma do que a pessoa pensa, Rê. Então, como todo mundo está encaixado na matéria e pensa enquanto ser humano, a maioria plasma a forma humana, natural, né? Porque está na mente da gente. Mas pode, no caso de alguém, por exemplo, um espírito avançado, tomar uma forma só de luz, né? Ou um espírito atrasado está numa forma deformada, porque a mente da pessoa já é assim. Então, a plasticidade da forma, ela pode se alterar. Agora, a questão da voz, não é voz, é telepatia, Rê. Explico. Para poder falar, precisamos de cordas vocais para vibrar ondas sonoras pelo ar, porque o som só se propaga pelo ar. Desde o momento que uma entidade está do lado de lá e não tem corpo físico, ela não tem como emitir som, ela não tem como vibrar ondas sonoras pelo ar, porque ela não está nesse plano. Mas ela pode mentalmente projetar um conteúdo dentro da mente de alguém que se afigura Sim. como se fosse uma voz mental dentro da cabeça da pessoa e esses espíritos podem modular essa onda mental para enganar como se fosse um parente se comunicando mentalmente. Sim. Às vezes, até numa projeção, você está olhando assim para o espírito ali, aí você pensa que é uma pessoa e você olha bem direito. Foi uma dica tua. Sim. Assim, 
Dá, dá, uma, dá uma olhadinha, olha dentro do olho, tenta Tem olhar um no olho. Tem dos olhos e na dúvida, Rê, estende as para mãos e dá um passe, que aí de sobe... Aí, viu, gente? Eu falei isso aqui. <risos> eu falei, dá o dá um passe, assim, isso. porque se não for bom, vai correr. Exatamente. Não é, vai, vai não, não, da luz não fica. Eu comentei isso aqui, eu falei, ó, faz, o Wagner estava falando esse dia, acho que foi num podcast, você com o Saulo, você comentou sobre isso. E eu falei, ah, eu cheguei aqui e contei, gente, tem que prestar muita atenção, porque às vezes quer passar por uma imagem de alguém falecido e a pessoa tá ali crente que é, dá uma... E aí, faz assim que você vai perceber se é ou não. Porque a energia da gente, ela reflete o que a gente pensa e sente, né? Então, se alguém tá com a má intenção de enganar, pode mudar a plasticidade da forma, mas não tem como mudar a energia porque vem de uma má intenção. Então, você tá na frente... Parece algo legal, mas você não está sentindo coisa legal. Tem algo errado, porque uma presença positiva, a irradiação é sadia, é positiva. Então, é, não confie na aparência. Não é o conselho que a gente dá para os filhos aqui, não confie somente na aparência? Sim, sim. Espiritualmente, esse cuidado tem que ser maior ainda. Sim. É, Samuel de Jesus pergunta, como orientar uma pessoa que é evangélica quando teve uma projeção astral? Olha, difícil, porque eu posso falar isso com experiência, que eu cresci numa família que parte era evangélica. A minha mãe evangélica queria queimar meus livros quando eu era adolescente. Hum. Em nome de Jesus, você imagina, não tem diálogo. Entretanto, muitas pessoas que são cristãs e evangélicas, elas têm saídas do corpo e ficam até com medo de contar no meio onde elas estão, porque vai ser chamada de endemoniada, devido à ignorância que existe em todas as áreas. Sim, Mas na sim. área religiosa, ela toma a proporção maior pelo fanatismo. E eu não estou generalizando, eu só estou citando um fato, sim. eu cresci numa família que era assim. Por isso eu sei do que eu estou falando. né? Agora, tem muito evangélico que tem saída do corpo. Mas a interpretação Rê, vai ficar limitada ou vai, ela vai ser criticada. Eu não tenho como falar isso sem ver a pessoa, porque depende como é o temperamento da pessoa. Por exemplo, Rê, suponha que essa pessoa é evangélica, está tendo saídas, mas tem a mente mais aberta, dá para conversar, mas se tiver a mente radical, não vai dar. E eu não estou generalizando, depende como a pessoa é. Na minha família, até hoje, eu não posso falar isso com, com vários parentes que não aceitam, são bem radicais, e eu tenho um irmão que não fala comigo, ele é evangélico, ele acha que eu sou o diabo em pessoa, porque eu mexo com saída do corpo. Então, um exemplo que eu estou dando... Mas, da... mas, meu caso, também é a mesma coisa. Minha família, é... nem todo mundo... Aliás, ah, ninguém me segue. Ninguém. Entendeu? Na minha também. Porque, <risos> porque para eles, eu tô, eu sou... É, eu saí da igreja, né? Para a cabeça deles, eu saí da igreja, não estou com Deus. Né? Toda a doutrina espírita, que é. a decisão é cadeca, então... É, eles... Para eles, eu tô, eu tô assim, né? Eles confundem tudo. E minha mãe, ela é, ela é, uma, ela é da igreja, mas eu, eu, é uma grande médium. Eu falo que ela é uma grande médium. Ela, ela tem um dom assim maravilhoso. É uma da experiência aberta, dela, né? que ela teve, ela falou, Renata, eu estava orando na igreja. Quando, eu me, quando me deu por mim, eu estava na porta da tua, do teu quarto. E nessa época, Wagner, eu estava com uma depressão muito grande. Uma depressão... Eu, a depressão estava daquele, sabe, muito assim, o Reginaldo, eu falava para o Reginaldo, ah, eu só quero morrer, e aquela coisa toda negativa. E aí, é, ela pegou e falou, olha, Renata, eu não sei se você acredita, mas eu me vi na frente do seu quarto e debaixo da tua cama saiu, tipo, uma, uma, uma coisa que parecia um carvão, uma bolinha de carvão preta, de trás, debaixo da sua cama. E quando ela me viu, eu puxei ele e mandei ele saindo tirando ele de dentro, debaixo da tua cama. E ela, eu não comentei nada com ela, Wagner, porque para começar, é, ela está longe. Como que eu vou falar para uma senhora de mais de 70 anos que eu estava com depressão, entendeu? Então, eu evitava ligar para ela, evitava falar com ela. E aí, ela contou, Renata, e eu fui, eu fui com tanta fé, eu fui pedindo tanto a Deus, e aquilo eu fui pedindo, fui pedindo, até que ela desceu a escada e eu joguei para fora. E, de fato, depois disso, eu saí da depressão. É. E outra sei. coisa é que, eu, que eu detectei, e, e eu, veja, eu trabalho com o público, com essa área há muitos anos, né? Então, eu tenho uma amostragem assim, do que as pessoas me contam com muita gente. O que acontece? É, pega um estudante de qualquer área espiritual, seja um espírita, um ocultista, 
um teosofista, um bandista, um, alguém que estuda yoga, alguém que já mexe com alguma área espiritual, tendo saídas do corpo, pelo estudo que já tem nas áreas que está, já tem uma concepção espiritual um pouco melhor de perceber que existem outros seres além da matéria, ambientes e tal. Fica mais fácil. Agora, quando a pessoa emerge de dentro de uma estrutura religiosa mais radical, seja ela qual for, oriental ou ocidental, na hora que ela emerge para a saída do corpo, alguns até admitem a saída, mas não admitem a existência de um mundo espiritual, nem Sim. a presença de espíritos. Eles negam, porque na base da educação, espírito é coisa do diabo, dentro da cultura cristã em geral. Então, muitos admitem uma saída do corpo, mas não admitem a existência de pessoas extrafísicas interagindo nas saídas, porque foram acondicionados culturalmente de que ver seres invisíveis era coisa diabólica. Então, é muito difícil clarear uma pessoa que estiver dentro da caixinha religiosa. É muito, é muito. E ela fala, ela fala assim, ah, Deus me, me deu uma visão, ela fala isso. Ela sempre fala isso. Deus me deu uma visão, estive na sua casa. E o que seria isso? É, um, uma, é alguma, algo que algum espírito colocou, né? É alguma projetou, não foi? Olha, vai saber, pode ser clarividência também, né? O chakra frontal da gente, às vezes, ele dilata... E aí você vê algo à distância sem ter saído do lugar. Ela pode estar tá ali dormindo e o chakra frontal dela espichou e ela viu você à distância, como se ela estivesse com a visão lá. Deixa eu mostrar uma imagem para ilustrar isso. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, que é, é legal porque explica para todo mundo esse tipo de fenômeno. Sim, sim. Deixa, eu, deixa eu catar de novo aqui. Espera aí. É que para cada imagem eu levo um tempinho aqui para ajustar. Só um instantinho. Rê, você consegue ver a imagem inteira? Sim. Colocar. Essa é uma imagem com os yantras dos chakras dentro da, da, da aplicação do yoga. Deixa eu mostrar então aqui. Os chakras principais, né? só para você ter uma ideia visual, até eu achar a imagem aqui. Espera aí, deixa eu chegar nela aqui. Só um instantinho. Quanta imagem linda! Tem muita, eu tenho milhares de imagens aqui. Essa aqui é uma pastinha só sobre chakras né, que eu tenho. Ela tem uma imagem aqui que vai clarear muita coisa, que é essa aqui, Rê. Dá para ver, Rê, que o chakra frontal do rapaz ali está para fora? Dá uhum. para ver a imagem? Dá, então, dá você... sim. Então, dá ó, sim. você está vendo que o chakra frontal pode espichar um pouquinho para fora do encaixe e também pode acontecer o chakra coronário no alto da cabeça. Nota como ele está expandido para cima uhum. sem que a pessoa tenha saído ainda. É uma espécie de espichamento a, a do chakra. Deixa eu só... É sair daqui, que o... só um instantinho, deixa eu... Espera aí. Cadê? Pronto, deixa eu sair aqui do compartilhamento. É o seguinte, Rê, deixa eu dar um exemplo. Lembra que eu falei no início que é na hora que a pessoa estende as mãos para sair energia, a aura da mão dilata? Então, uhum. veja, o chakra das mãos pode dilatar. Então, por exemplo, você está assim, Rê, ó, com as mãos apontando para alguém, a aura dos dedos espicha, como se fosse um Wolverine energético, né? Uhum. O ex lá. Então, você, por exemplo, está aí aplicando passe no seu companheiro. Na hora que você está passando energia, a aura dos teus dedos solta, você vai falar assim, parece que minhas mãos estão dentro dele, porque espichou, mas você ah, não tá. se preocupou. Então, se dilata e espicha os chakras das mãos, dilata muito mais os sete chakras principais. Então, por exemplo, você, para ver algo, você depende da reflexão da luz, né? A luz bate no objeto, reflete, seus olhos captam os impulsos luminosos, e, e o seu cérebro decodifica as imagens, você vê o objeto. Acontece que você estando de olhos fechados, Rê, você não vê a reflexão da luz, porque você está de olhos fechados. Mas tem um chakra na testa aqui, que quando ele espicha um pouquinho para fora, assim como a aura da mão espicha, o sentido da visão é mental, porque os olhos estão fechados. E nesse momento você pode ver a distância. Isso se chama clarividência, que tem é vários bom. níveis. né? Eu vou te dar um exemplo. Imagina um submarino que está submerso, e o comandante fala assim, ergue o periscópio. E aí o periscópio tem uma lente na ponta que fica acima da linha da água, observando as embarcações. Quer dizer, o comandante está lá embaixo olhando, mas a visão dele parece que está lá em cima pela lente, né, Rê? Uhum. Só que saiu dali. Então, clarividência, como visão remota, às vezes, você está aqui, espicha, tua visão vai lá, mas você não saiu daqui. Se a, pessoa, se a pessoa não souber que é clarividência, ela vai achar que desdobrou. Então, são hum. dois fenômenos diferentes, a saída do corpo e a clarividência, que são dois fenômenos legais, mas eles são distintos. Então, às vezes, a visão pode ir longe sem que a pessoa esteja fora do corpo, pela extensão do chakra frontal. 
É, é, da, aí ela de... eu tive uma visão, eu estive aí. É, é. é de uma certa forma veio, né? É. O olho pelo menos veio. Já, pelo menos a visão foi. Ajudou, é. e ajudou. A Flávia Rezende disse, essa noite acordei voando aqui na rua onde moro, sentindo uma coisa incrível. Pergunto se foi sonho lúcido ou saída do corpo. Tentei Olha, voar alto é. e não consegui. Por quê? O sonho lúcido ele ainda é um sonho, Rê, porque está dentro da mente. Você pode pensar uhum. assim, eu estou sonhando, mas você ainda está dentro do sonho. Você só uhum. tomou consciência, mas continua sendo sonho. Pelo relato que ela está passando, me parece mais uma projeção. Sabe por quê, Rê? A sensação. Porque o sonho lúcido não te dá a sensação. Por exemplo, você está fora do corpo. Você está atravessando o vento, o sonho lúcido não te dá isso. É uma sensação é, de você no ar. É o que me parece que está acontecendo com ela. E, às vezes, quando a pessoa está fora, o cordão de prata está muito grosso, muito denso, muito carregado de energia. Então, a pessoa está fora, Rê, mas não está fora desse plano. Ela está aqui no duplo, na rua onde ela mora. E aí, o que acontece? O cordão repuxa e a pessoa não consegue ir muito alto. Ela é repuxada como se não conseguisse, não conseguisse subir mais. Ela fica numa espécie de teto invisível e não consegue ir muito para cima. Logo depois, ela é puxada de volta. Então, está me parecendo uma projeção, sim. Eu tenho uma dúvida também, que já surgiu comigo, é, em termo, por exemplo, se você está tá, passea, tá numa cidade, que eu sei que é uma cidade umbralina, que eu sei que eles estão me vendo. Os espíritos estão... Eu vejo pessoas... Estão vivendo normal, a vida deles normal ali, né? É, se divertindo, vivendo a vida deles normal. É, não é nada de terror, né? Aquela, aquele lado da cidade umbralina, que são... Parece que está aqui dentro do planeta mesmo. E, às vezes, você está sobrevoando e vem alguém pega você assim e você tenta Sim, fugir, fica te exatamente. pegando. Porque parece que eles não conseguem voar e eles querem isso. Te pendurar é em você. Diferente. É eu, normal isso? É, é normal, porque eu, como médium de desobsessão, passei muito isso também, Rê. Porque, assim, você está num plano mais denso, extrafísico. Uhum. Então, ali a densidade é maior, a dificuldade de flutuação é maior. Então, esses espíritos que estão lá, eles não voam. Então, uhum. quando vê um projetor um pouco assim, ele tenta puxar o cara para baixo. Entendeu? É isso mesmo. Tenta direto, puxar comigo. Baixo. direto comigo. Nessa hora, para você escapar, Rê, irradia energia pelas mãos, que aí você descondensa uhum. e consegue ganhar uma sutileza. Ah. Fica energia, ou por um chakra, ou pelas mãos. Na hora H, você ganha altura de novo. É porque o ambiente, né, o, o astral inferior, o chamado umbral e tal, ele tem vários níveis. Tem desde cidades assim, como você viu, que lembra até cidades daqui, mas todo mundo dentro de uma ilusão, até ambientes cavernosos, ambientes abismais, cidades trevosas. Mas tem ambiente do astral inferior que parece a cidade grande, qualquer uma do, do mundo. Dá a impressão, Pode, tem tudo. Maior, tá? mundo, tá? e, e todo mundo é. dentro de uma mesma ilusão, sem nem perceber direito as coisas. E é, é uma cidade umbralina, não tão lá no fundo. Se é que eu posso usar uhum. a impressão. Eu vou colocar três perguntas, porque são três perguntas, acho que uma tem a ver com a outra, que pode te ajudar. Entre o GL Dark RP e da Elaine Silva. O GL Dark, ele não consegue fazer na projeção astral. Ele quer saber se você tem alguma indicação, algum ensinamento para ele conseguir fazer a projeção astral dele. Alguma dica. Uma dica. E a Elaine diz, como a gente faz para saber que tem mediunidade ou clarividência? Seria a mesma coisa, não? Não, e é difícil eu falar isso sem ver a pessoa, Rê, porque tem que olhar o campo energético dela. Hum. Por exemplo, clarividência não é mediunidade. Tá? Ah. Clarividência está radicada no potencial do chakra frontal. E outra coisa para evidenciar isso, Renato. Uhum. A maioria dos livros de clarividência não são médios que escreveram, são pessoas que não são médios. É, é só ah, pessoas... legal. Agora, o que, que causa essa confusão, Rê? É que muitos médios têm clarividência com facilidade no conjunto da mediunidade. Daí o pessoal achar que a clarividência é mediúnica, ela é anímica, mas no caso do médium, ela abre mais fácil, por causa da soltura energética. Então, ambas as coisas podem estar desenvolvendo nela, ou uma ou outra, mas não tem como falar isso sem ver 
energeticamente a ela aqui, a distância não tem como fazer. Isso também gente... vale para saber se é médium ou não? É, tem que, ele tem que ver. Não, não, é, não dá para fazer isso aqui virtual sem nem ver a pessoa, não tem como. Não, não tem é um como. médium mesma sim, sim, classe. Sim, sim. Não, é que assim, mais ou menos, eu, pelo que eu entendi, é a maioria é dos médios, médios, a maioria dos médios nem sempre, é, a maioria tem a clarividência. É, é nem todos. É o seguinte, porque a, clar, a clarividência não é mediunidade, a clarividência ela é anímica. Por exemplo, um animal tem clarividência e o animal não é médium. É um exemplo que eu estou te dando. Sim, Agora, sim. a maioria dos médios tende a ter uma percepção é, um pouco mais facilitada pela soltura da aura. Então, para o médium ter clarividência, o chakra frontal dele tem que estar tá, é, ativado. E, às vezes, a característica daquele médium não é essa. Às vezes, está mais ativado das mãos ou do peito para ser médium de incorporação ou de outra área. Agora, alguns médios têm a capacidade aumentada do frontal pelo mentor atuando, mas nem todo médium é clarividente. Ah, entendi. Há vários tipos de mediunidade e isso depende é, é, do contexto da pessoa. Eu conheço médios que não veem, mas sentem tudo. Conheço outros que veem tudo e não sentem nada. E conheço outros que têm todas as, as coisas. Então, varia muito de pessoa para pessoa. E a pessoa que pediu dica de projeção, a principal, Renata, é estudar o tema. Como é que a pessoa quer fazer algo que ela não conhece, cara? Ela precisa estudar. Quando eu digo estudar, não é para ficar presa no conhecimento. Você, se não estudar, vai encarar algo natural como se fosse sobrenatural, porque você não conhece. Por exemplo, a pessoa que está pedindo, ela acorda paralisada, Rê, e fica com medo, não adianta. Ela precisa primeiro entender o que é aquela sensação. O que, é que eu indico? Leitura de conjunto. Pegue assim os autores principais, leia durante alguns meses para formar uma ideia de conjunto, porque ninguém sabe tudo. Cada autor vai dar um enfoque. E a pessoa estudando de conjunto, ela tira o enfoque dela e se sente mais segura para ela própria procurar uma maneira de desenvolver. E como cada pessoa tem características de temperamento diferente, energia e, e maneira de ser, não tem uma coisa que funciona para todo mundo. O que Sim. funciona para um pode não funcionar para o outro. Então, a, ela estudando de conjunto, eu estou falando autores bons, porque tem muita gente é, é, colocando informação confusa, principalmente na internet. Autores uhum. bons dentro da área de saída do corpo para ter uma visão de conjunto para ela se sentir segura. A outra coisa que ajuda muito é o trabalho com os chakras, o, o uhum. rei. Mas como é que uma pessoa vai trabalhar chakra se ela não está estudando o que é um chakra? Então fica difícil dar dica prática para alguém que não está estudando. A maioria das pessoas, quando ouve falar nesse tema, ah, eu queria uma técnica. Ela não dá para fazer desse jeito se ela não tiver uma infraestrutura. Ou então faz uma. Faz, e depois fica assim: ah, eu quero. Eu já fiz três vezes, já fiz um mês, essa, isso não está funcionando. Mas você está estudando, você está correndo atrás para ler. E outra coisa, tá? ela, ela já está fazendo um exercício que o temperamento dela não bate. Batia para o outro que ensinou aquilo, para ela Sim. não bate. Ela tem que ter um leque de opções para ela ver onde ela se encaixa. Para um, Rê, vai dar o estado vibracional para o outro vai dar a paralisia, para o outro vai dar a dilatação da aura. Não é igual. Por isso, ele precisa estudar o conjunto para ter uma ideia geral do que acontece, para poder se inserir nesse contexto. É até mesmo aquela experiência que a gente... Por exemplo, eu, vou, eu faço a minha meditação todo dia. Né? Faço a minha meditação todo dia. Todo dia, é sagrado. Acabou minha meditação, eu pego no sono duro. Ah, quando eu acordo, que eu me vejo em outra dimensão, em outra situação, e aí eu percebo. Porque aí eu tenho aquela ideia assim, é igual eu tenho uma certeza de que eu estou aqui, aí eu tenho a certeza que eu estou lá. Né? Só que eu falo assim, estou sem meu corpo, só isso. Mas, <risos> mas eu tenho certeza, é uma coisa que você tem muita certeza que você está ali. Então, eu falo para o pessoal, gente, não, não é assim, não é vendo um vídeo, uma... Não, tem que estudar, estudar, estudar. Eu falo direto aqui. E muita gente também, com, com a abertura que a internet trouxe, o, o Rê, acha que vai desenvolver online. Não tem como. Uma pessoa pode ajudar online, indicando algo, orientando, mas a experiência é da pessoa. E a experiência dela não é online, é presencial para ela. Então, as pessoas têm que aprofundar toda a área de estudo, não só essas que a gente está falando, Rê, Rê. Se a pessoa quiser entender, ela vai ter que se aprofundar. Isso gasta tempo, gasta dinheiro comprando o livro, não é pela internet, estudando em sites, ou, ou blogs, uhum. ou, ou em canais. Isso tudo ajuda. Mas, por exemplo, uhum. imagina alguém que está estudando medicina, ela pode consultar coisas na internet, mas ela vai estudar para caramba presencialmente. E daí por Sim. diante. Então, nessa área, muita gente entrando na internet 
quer técnicas disso e aquilo, mas não quer estudar. Eu não trabalho desse jeito e nem oriento ninguém a fazer assim, porque não dá certo. É, nós temos um seguidor aqui, que é o Tiago. Sábados, ele está na nossa ele live. Ele dá sempre dica dos seus e, livros. Sempre está ah, é. dando os livros. Sempre. sempre. Seus sempre. livros, principalmente. É, eu lembrei dele aqui agora, porque ele está sempre indicando o livro. Ele pega o livro, põe os detalhes todos do livro. Escreve livros, nos todos. comentários, procura ah, esse é, livro. contente aí que está sendo útil o trabalho. É muito aí de legal. Livro. É muito legal. legal. Muito legal. É... Eu tenho uma pergunta, e, vou, e abaixo dessa pergunta incrível, que veio um comentário também, em cima do assunto, e você acabou de falar sobre os chakras, e essa pergunta veio em cima. Umbigo de Adão, está perguntando. <risos> Umbigo de Adão? <risos> é, é, olha, é, é, vai ver que foi o, o Tiago que fez essa pergunta aqui. Se, pode, foi ele? Provavelmente. O Umbigo de Adão está perguntando. É que é o seguinte... Eu estava fazendo exercício do chakra básico hum. e senti esquentar na área das nádegas. Sim. Seria reverberação energética? Sim, é o seguinte, o, o chakra da base da coluna, chamado aqui no ocidente chakra básico, e na Índia de Muladhara, que é o nome sânscrito original, Mula é base, Adhara é fundamento. Quando você fala Muladhara, base e fundamento, rei do equilíbrio do corpo, base da coluna. É o único chakra que aponta para baixo para captar a energia da Terra. Assim como o coronário é o único que aponta uhum. para cima para captar energias estelares. Acontece que cada um dos sete chakras principais tem chakras secundários que giram em volta como satélites. Por exemplo, nem vou pegar um dos principais, as mãos. Chakra das palmas das mãos tem secundários nos dedos. Chakra frontal tem secundários nas têmporas. Chakra uhum. cardíaco tem secundários dos mamilos. Então, todos os chakras grandes, sejam os sete principais, ou das mãos, pés e outras áreas, têm chakras menores em volta. O chakra da base da coluna tem dois chakras secundários nas nádegas, um de cada lado. Uhum. Então, quando o chakra está aceso energeticamente, como ele estava meditando ali, costuma dar calor nos glúteos, numa das duas nádegas ou nas duas, porque acende os chakras secundários das nádegas que estão conectados com o chakra da base. É isso, está correto. Hum. A Beatriz... A Beatriz Belo. Eu tive um sonho... Eu tive sonho lúcido. E ao saber que estava sonhando, contei para outras pessoas. E todas saíram do ar. Bugaram e pararam de interagir comigo. Eu tive que voltar... Na primeira vez, eu fiquei preocupada. Por quê? Como eu ia acordar se já estava acordada? <risos> Aí fechei os olhos e apareci no meu corpo. É, então, quer dizer, ela está fora do corpo, tá? E as pessoas que ela viu, Rê, estão semiconscientes. Na hora que ela tentou se comunicar, deu bug, ficaram inconscientes. Isso é normal, tá? E na hora ela está fora, como que eu vou acordar lá se eu já estou acordada, né? Quando fala acordar, acordar o corpo humano que está adormecido, porque a pessoa, enquanto consciência, está lá fora. Está perfeito aí o lance dela. Agora, uma dica, viu, Rê? Eu tenho sempre recomendado um livro para as pessoas que quiserem estudar sonhos lúcidos, sonhos, bioquímica cerebral, ondas cerebrais, para entender. O livro não tem em inglês, só em português ainda. É o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras. É o melhor livro publicado no Brasil sobre sonhos. Porque como é que a pessoa vai comparar uma saída do corpo com um sonho, Rê, se ela não sabe direito nem o que é um sonho? Ela precisa discernir o que é sonho, o que é sonho lúcido, o que é estado alterado, o que é projeção. Então, este livro aqui não fala de saídas do corpo, mas ele fala de estados alterados, ondas cerebrais, bioquímica cerebral e tipos de sonho. Então, eu sugiro para quem está aqui no Brasil o livro, quem está fora, pode comprar pela internet. Pela Amazon, né? Pela Amazon. É, pela Amazon, pela Amazon é, tem. Todos Oráculo todos da aqui. Noite, Siddhartha Ribeira, editora Acompanha das Letras. Re, o livro espetacular para quem quer entender sonhos de forma técnica, como conhecimento. Porque eu, há muitas das vezes tem muita gente que tem essa dúvida, né? Entre o sonho lúcido e a projeção astral. É, eu, mas essa, eu... ela, não sabe, ela não sabe direito o que é um sonho lúcido, como é que ela vai comparar com a projeção? Então, primeiro ponto, estuda sonho para comparar. Eu falo para a pessoa assim, 
é que o sonho, para... o sonho você sabe que é um sonho, e a projeção é como se, como que eu explico para a pessoa, é, é como se você estivesse no seu, tá, tô aqui, aqui, eu sei que eu tô acordada, eu sei que eu tô aqui sentada na frente do PC, essa é, 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 essa é a diferença, e o sonho lúcido não, o sonho lúcido a gente... É, pode criar ali, é como se estivesse fazendo um exatamente. filme, né? E às vezes também, a pessoa pode estar tendo uma projeção semiconsciente e achar que era só ilustro. Por ah, isso já tem que estudar para saber discernir é. as coisas. Já, já aconteceu isso. É. É, aqui, de vez em quando, eles quebram os comentários. <risos> <risos> Eu vou ler para você, você rir um pouco também. Me fez lembrar quando você faz com o Saulo. <risos> As lives Sobre... juntas. Ah, tá, é, das as... experiências de vocês. É, eu rio demais. <risos> Olha, ainda, eu... bem, ainda, bem, ainda bem, né? Porque estudar essa área toda e não ter bom humor, o rei, oh, não... Não Olha, eu, eu sempre falo para o pessoal, eu tenho visto muito estudante de espiritualidade triste e eu não consigo entender, que para mim a minha grande alegria é a espiritualidade. Se me tirar isso, eu desencarno de tédio, vazio. Mas para mim, para você e outros que estão aqui, espiritualidade não é uma doutrina ou um lugar, é estado de consciência. Não tem como você tirar. Isso é você. Então, isso permite olhar as coisas da vida de outro ângulo, mesmo que as coisas estejam pesadas, a espiritualidade dentro te ajuda a entender melhor essa passagem de uma prova. Então, naturalmente, que o bom humor flui como estado de consciência. Então, não consigo entender estudantes espirituais que ficam tristes, e eu pergunto, mas você não tem a parte espiritual porque você não está alegre? <risos> Exatamente, concordo. E leva muito sério, né? É. Olha, 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 olha essa pergunta do Vini. Vini, eu não vou ler as respostas embaixo, você pergunta dele. Ai, meu Deus, dá até curiosidade. Em um filme da Marvel, um herói utiliza da projeção astral para ler e estudar enquanto dorme. Seria possível fazer isso na vida real? Também ou somente ficção? Não é Doutor Estranho, não, viu? <risos> é, o Doutor Estranho... Eu sou leitor de gibi também, Rê. E eu, é. eu leio os gibis da Marvel desde que eu tinha cinco anos. Eu, eu sou leitor voraz, eu leio de tudo. Então, os personagens da Marvel, por exemplo, o Doctor Strange, né, o Doutor Estranho, eu já acompanhava na década de 70, porque ele fazia... Ele era parte de um grupo chamado Os Defensores, que tinha o Hulk, o Príncipe Namor o surfista prateado, a Valkyria e o Doutor Estranho. Então, quando o filme aconteceu há alguns anos, pô, pelo recurso que, que se tem de computação, muita gente falava assim, Wagner, você precisa assistir o Doutor Estranho. Eu falei, cara, eu já leio desde que era pequeno. Então, alguns personagens da Marvel, ao longo aí da sua trajetória, experimentaram saídas do corpo, além do Doutor Estranho. O, o Doutor Charles Xavier, dos X-Men, telepata. Sim, sim. A Jean Grey, telepata também dos X-Men, por exemplo. Também na DC Comics teve saídas do corpo do Superman, do Batman, em várias histórias. Então, tem que descontar o lado ficcional desses relatos. Agora, o lance de você perceber algo mais rápido lá é até possível, Rê, mas tem um obstáculo. Na hora que você encaixa no corpo, o cérebro é lento, não consegue acompanhar e você perde tudo na entrada. Então, o que é melhor fazer? abrir a mente e estudar em foco alguma coisa e trazer o foco para cá, porque muita coisa o cérebro não consegue registrar. Então, é possível. E existem templos astrais, bibliotecas extrafísicas para as pessoas estudarem. Tá? Pode até acontecer isso, mas na hora da volta, o cérebro não tem cabedal para aguentar tanta informação. Tipo assim, o HD tem baixa memória. Por exemplo, não aguenta, não aguenta aquele programa da Burg. Então, é, eu acho que eu, isso é meu, minha cabecinha aqui. Falou, Renato. Falou, Renato. Oh, meu Deus. Manda mais aí. Tá, tá. O Thiago, falando sério agora. <risos> Tive um sonho que estava um terreiro e a mãe de santo fez uma espécie de escaneamento do meu rosto depois que pude assistir a gira. Seria uma leitura energética? Isso, isso. Se ela estava fora do corpo, provavelmente a, a pessoa também estava. E aí fez uma leitura do campo energético. Escaneou é, o campo energético, limpou o que tinha que limpar e mandou lá de volta para o corpo. É uma assistência fora do corpo. 
que legal. Eu queria ter umas experiências, eu não lembro de nenhuma experiência assim, eu só me lembro andando na onde não precisava, sabe? Ah, não é, só que o que acontece é, algumas pessoas têm bastante energia, e durante o sono, acaba sendo levada por mentores invisíveis em lugares pesados para poder usar a energia para ajudar. Tem gente que fala assim, eu só vou em lugar pesado. Isso não é ruim. Se a pessoa está indo para ajudar, ela está desenvolvendo. Aí alguém fala assim, mas o outro saiu e foi para um lugar legal. Isso depende do que, que a pessoa está fazendo, Rê. Pessoas que trabalham projetando luz e ajudando os outros aqui, elas vão fazer a mesma coisa lá fora. Ela não vai ficar meditando lá no céu, ela vai entrar no inferno para ajudar. E isso é legal, ela tem energia boa. Então, às vezes, a pessoa se vê num ambiente que ela nem pensou, mas é por causa da energia dela. Nossa, então, mas é, é, é muito lugar pesado, assim. É, é mas lugar... é, olha, você imagina, eu trabalho com isso há tantos anos, e eu vou numa porrada de lugares pesados para ajudar, então eu sempre ensino. Você está indo num lugar pesado que não seja por sintonia, que seja pela tua luz. É, por exemplo, Rê, onde é mais necessário um mestre? No paraíso ou no inferno? É. No inferno, onde precisa Sim. soltar um monte de gente. Então, é uma metáfora que eu estou usando. né? Uhum. Muitas vezes a pessoa tem uma energia boa e levada num lugar trevoso para ajudar. Isso é legal. Como o próprio Cristo falava, né? ele, ele veio para os doentes. Né? Exa exatamente. Eu acredito assim, né? ele está indo para os doentes para ajudar. Mas, às vezes, encontro, eu entro em situações que em lugares de festa. E eu fico falando, mas, meu Deus do céu, eu não estou pensando em festa. O que, que eu estou fazendo aqui? E é uma baixaria, é uma bagunça. E eu, meu Deus, o que está acontecendo mesmo. com a minha cabeça? Entendeu? Eu saio correndo. Um, <risos> umas coisas, não, umas coisas muito bizarras mesmo. Muito, é, muito... É, é que acontece? Quando você trabalha com meditação, o que, que acontece? A, a humanidade é muito zoada. Então, a agitação mental é uma constante. Como você trabalha com meditação, guiando aqui e ali, você pode ser levada para fora do corpo para, com a tua energia do que você faz, possa equilibrar a mente agitada dos caras do lado de lá. É um contraponto. Por isso vai você. Entende? Entendi. É do jogo. Entendi. Aprendendo. Aprendendo. A, a Cíntia, viajando com a Cíntia, pergunta. É muito raro eu lembrar dos meus sonhos. Como faço para voltar a lembrar do que eu faço fora do corpo? Olha, este livro, Oráculo da Noite, é sobre isso. Tá? Como, tem um capítulo, Como Lembrar dos Sonhos, melhorar isso usando a própria medicina ou informação técnica. Porque o sonho ele tem tanto contexto que não dá para dar uma resposta só. Ele tem tantas nuances. O ideal é a pessoa estudar isso para poder ela entender o processo dela. Porque de pessoa para pessoa isso muda muito. Esse é um livro que eu vou comprar assim que terminar a live. <risos> Olha, é, pode comprar. É um best-seller aqui no Brasil. E, e, e outra, Rê. Eu indico o é livro... Está no Amazon, não tá? Está tá é. na Amazon. Eu ah, só entendi. indico um livro sério, bem legal, para a pessoa aprofundar. Porque tem muito livro que a pessoa perde tempo, né, Rê? Fica muito na periferia. É legal indicar li é, livros que possam aprofundar. Hum, é esse eu vou, vou buscar o assim que terminar a live. É, a Gislene... Pergunta, eu tomo remédio para dormir, tarja preta. Será que eu consigo fazer projeção? Olha, é, é, a projeção ela independe. Se a pessoa dormir, ela acontece. Agora, o nível de lucidez e a memória pode ficar prejudicado por causa do remédio, principalmente a memória, porque o corpo está com a alteração que um remédio causa para dormir, ele amortece é. o é. funcionamento cerebral e isso pode dificultar a memória da saída. Não dificulta a saída, Rê, mas pode dificultar a memória na volta. É engraçado que quando eu, 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 eu tenho depressão, eu tomo a medicação, eu fiquei muito tempo com insônias. Insônia, e, e aí eu fui no. Eu lembro que eu fui no psicólogo e ele falou: Ah, toma outro remédio para dormir. Eu falei, não, ah, não, não tem outra coisa que eu possa tomar, fazer, porque. Mais remédio, eu já estou tomando esse, né? E, e tem outra coisa. Aí ele me indicou a meditação. Lembro que na época ele me indicou a meditação, desde 2015 que eu, estou faz... que eu faço meditação, todos os dias para dormir. Né? Então, assim, pra, é, eu fiquei com medo de, fa... de usar outro medicamento e acabar me dando. Sim, com certeza. Porque a dificuldade depois que eu comecei a tomar medicamento era, era mais. 
é mais complicado mesmo, é mais difícil mesmo você ter a lucidez que eu, que eu tinha antes, assim, até andando dentro de casa, sentir a presença de alguém, eu já não tenho, eu sei lá, não sinto tanto. Diminui. Agora, eu dou um conselho. Pra, a, a, a insônia tem muitas causas, né, Rê? Desde estresse, mente acelerada, às vezes a piné noturna, tem um monte de causas, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, eu indico para o meu pessoal, Tai Chi Chuan, que é a arte marcial chinesa, bem lenta, tranquila, em que a pessoa, através de movimentos lentos, ela dilui a ansiedade dela. Você vê aqui de manhã num parque aqui em São Paulo, Senhores e senhoras chineses, é. japoneses e imigrantes, vestidos de kimono ali, fazendo quietinho no inverno, o tai chi é suando, quer dizer, a ansiedade indo embora num Sim, movimento é. lento, bem tranquilo. Muita gente acabou com a insônia fazendo tai chi chuan. Outros que fazem yoga também podem ajudar nisso. É, eu gosto do yoga, eu faço yoga nidra, a meditação. É o yoga do sono, exatamente. Muito, nossa, é maravilhoso. Até é. fiz algumas meditações aqui para o pessoal com esse tema. Legal. Acho muito legal. É. Estão perguntando. Essa pergunta, a pessoa que fez a pergunta... Cadê você, colega? Quis usar o nome de todos. Wagner, nos dê algumas dicas para pôr uma meditação para uma projeção astral. É, Cara, que... E para ter uma saída do corpo perfeita. Ah, olha, primeiro que não há saída do corpo perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Então, não tem como ter uma experiência perfeita. Mas eu entendi a pergunta dela. Ela quer uma experiência daquela com início, meio e fim. Estudar o tema, é o que eu já falei lá atrás. Imagina, Rê, uma pessoa fala assim, como ter uma saída do corpo legal? Fala, estudando o tema, se você nem sabe direito o que é aquilo, não vai adiantar. E não adianta falar, eu li dois livros. Hein? E isso uhum. demanda tempo e estudo. O, o, o meu livro aqui, o Viagem Espiritual, seria um livro indicado para isso. E outra, não estou puxando a sardinha para o meu livro, não. Tem no finalzinho um link que a pessoa clica e abre uma bibliografia de vários outros autores para complementar. O, o meu livro, devido a ter as figuras, ele ajuda muito. Ele tem exercícios também. E a pessoa ah, pode eu... comprar pela Amazon também. Eu vou mostrar é, a capa aqui de novo. Mas, e outra, mas... Não é divulgação, não, porque o livro já está na sétima edição. Por favor, Deixa eu por mostrar para vocês. Não, né? mas tem que divulgar, porque tem muita gente curiosa. Muito... O, o Tiago sempre está aqui colocando seus livros para a gente. Deixa eu botar aqui o, li o livro para vocês darem uma olhadinha na capa. É, Deixa eu só sair desse daqui. Espera aí. O, o Tiago sempre está aqui. Ele sempre vem com novidade para a gente. <risos> Deixa eu voltar aqui na capa para vocês verem. Olha, esse aqui, Rê. Viagem espiritual... A Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra. Pode comprar no site da editora, luzdaserra.com.br. Eles mandam pelo correio e na Amazon também. Esse livro uhum. é legal a pessoa ter em papel, por causa das figuras coloridas. Ela olhar no papel é melhor do que olhar no e-book. E esse Sim. é um livro muito indicado. Deixa eu mostrar mais algumas imagens dele, além dessas que eu mostrei aqui. Espera aí. Aqui está vendo a é saída. Muito legal. Ó, muito legal. A... São todos desenhos do livro. A saída giratória. Aqui uma é, soltura só do braço astral. Ó. Muito legal. É que assim, eu quis fazer um livro, Rê, que a pessoa, de repente, batendo o olho numa imagem, ela entende melhor do que num texto, né? Uma saída Sim. lateral. tá Aí, mexendo com energia com as mãos astrais. Olha aí, uma saída, o cordão Sim. de prata, que é uma série de filamentos energéticos, não é uma corda. Tá? Olha aí, uma saída durante o um cochilo. Aqui a presença de mentores espirituais nas saídas, dando uma ajudinha. Ó. E os chakras, né? a parte dos chakras ela é essencial no estudo de saídas do corpo, porque a ativação energética dos chakras melhora a qualidade da saída e da memória. Olha aí, saindo por cima da cabeça, escutando música, às vezes relaxando, ó, indo para fora. Tá? Olha aí os filamentos do cordão de prata ali juntos, o voo do corpo astral. Tá? o passe fora do corpo, a presença de mentores aqui na saída. Isso é um amigo meu chinês, hein, que aparece há anos para mim. Eu pedi o Léo para desenhar ele. Ó. Olha ele aqui em detalhe. Tá? Aí Sim. animais também têm saídas do corpo, mamíferos, é claro. E eu botei até o meu cachorro rama aqui, viu? Olha lá, Guilherme, seu amigo. Ó. Olha Olha seu amigo. <risos> Vem cá, rama. É o seu amigo, Diogo. Olha aí, então são todas as imagens do livro, que é muito legal para dar um, uma base para quem queira aprofundar agora. O livro tem dicas de outros livros para a pessoa ler 
vários autores, não ficar presa numa coisa só. Olha quem está aqui, ó. Olha aqui. Ai, meu Deus! Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A Qual minha Julie. Julie, olha lá, Julie, Raul, olha aí, ó. Dá uma olhadinha. Olha, 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 o, o Rama já está um senhorzinho aqui. Aqui em casa são dois senhorzinhos, eu e ele. Ele fez 14, eu fiz 62. Nossa, mas não parece. Nossa, tá muito não bem. Parece, Quer chegar não. assim, ué. Estou bem demais. Aqui em casa é cheio de bicho. Aqui tem o, é que sempre aparece a, a, os gatos, tem gatos e eles, e tem os gatos dos vizinhos que vêm para cá também. Entendeu? Que aqui... A porta aberta. <risos> Nossa, eu estava nesse momento observando as imagens do seu livro Isso quer dizer, então, que em qualquer posição que nós estejamos sim, sim. A gente consegue sair do corpo? Sim, é porque ficou meio, Rê Assim, as pessoas imaginaram A maioria dos livros que tem imagens Mostra a pessoa deitada de barriga para cima fora sim. Mas ela pode ocorrer de lado, de bruxo, qualquer que seja a posição Porque como a maioria dos autores, para ilustrar Fica mais fácil fazer o corpo deitado de barriga para cima. O pessoal achou que era só nessa posição. Você ressentou no sofá, cochilou e dormiu, você pode ter uma saída em qualquer posição. Não interfere, não. É, é, geralmente, para eu conseguir assim, sentir o, a energia, para mim, fico melhor de barriga para cima. Então, mas aí depois também viro e durmo. E... Exato, mas só que olhando pela maioria, a maioria não gosta da posição de barriga para cima. É, não, pode é... observar. É verdade. Eu falo, não, gente, pode, pode. Qualquer Procura posição um confortável. Exato, que seja confortável para ela. Exato. Vai ser mais um livro maravilhoso para tirar todas as dúvidas, esclarecimentos ali. Muito. O claro. Red vai ler bastante. Não, eu vou ler muito. Hoje meu cartão quebra na, na Amazon. <risos> Olha, pelo jeito, Rê, o cartão dele vai estourar, hein? Vai estourar. Vai, ele, ele, a semana passada ele comprou a coleção do Allan Kardec. Fechei ah, minha tá. coleção. Um bom investimento Kardec. também, principalmente o livro dos Espíritos, que é um arraso. É. Hoje eu tenho todos, fechei todos. <risos> ele vai, vai comprando aos pouquinhos, vai fazendo. Agora vai pegar o seu. É, agora vou pegar esses dois hoje. Dois ou três, tá aqui na minha lista aqui. É, então, uma pergunta aqui do Samuelson. Pergunta é meio pesada. Vamos lá. Professor, todas as vezes ao deitar na cama para fazer viagem astral, eu sofro abuso espiritual, porque um, mas... Por... porque um masculino fica abusando o meu espírito. Então, eu não consigo sair do meu corpo físico. É, isso é um, é um assédio espiritual, viu, Rê? Que não hum. tem a ver com a saída do corpo. É assim, a pessoa desperta no estado alterado, está até paralisada o espírito vem e gruda em cima dela para drenar energia, no caso, energia sexual. Quer dizer, é um vampiro energético que drena dos dois chakras de baixo, né? o da base e o da área geniturinária. São espíritos muito apegados à energia daqui desse plano que drena a energia dos dois chakras que estão ligados com a matéria, que é o da base e o do ventre. E ali eles drenam para poder permanecer no duplo aqui da Terra. Então, deixa eu me dar um exemplo. Rê, vamos imaginar que você passou um dia muito ruim e pesado, ficou muito possesso aquele dia, e uma entidade estranha grudou em você por causa da sua irritação. O dia inteiro ele está grudado, você não viu. À noite, durante uma saída, você vai se deparar com ele, porque ele já estava no ambiente, de, desde o dia a dia. Mas uhum. você só vai ver ele na hora que você sair. Aí você pode cometer um erro. Você pode falar assim, eu saí do corpo e ele veio. Na verdade, ele já estava. Ele não chegou porque você saiu do corpo. Ele já estava durante o dia. Só que como a pessoa não via, ela acha que o espírito encosta quando ela está nessa condição. O cara já estava. E aí coloca a culpa na saída do corpo. Quando a obsessão Sim. começa dentro do corpo no dia a dia. Pelo que a pessoa sente. é No caso de um vampirismo sexual, e eu não estou vendo a pessoa para falar, o que, que acontece? É, a pessoa pode estar tá com acúmulo de energia sexual ou a sexualidade dela mal resolvida na mente, alguma coisa tem para o cara estar tá agarrando. Rê. Isso não vai acontecer do nada. Tem que ter algum ponto de conexão. Mas eu não tenho como falar isso à distância. O que, que ela pode fazer? 
não durma sem antes sentar, erguer o pensamento a um poder superior que ela respeite, na linha espiritual que ela gostar mais, com pensamento elevado, e, se possível, se ela souber, energiza as mãos, porque isso faz a aura inteira energizar. Se não quiser, energiza um dos chakras, como se fosse um sol pulsante, e enche o quarto de luz por alguns minutos. E deite tranquilo, vai cortar. O cara não vai aguentar ficar num ambiente cheio de energia, porque o cara quer a energia dos dois chakras de baixo, ele não quer a energia das mãos, da mente ou do coração. Ele quer a energia para ficar aqui. Se ela joga uma energia sutil, o cara não vai conseguir ficar mais para assediar ela. Ela tá, precisa fazer alguma coisa. E se ela não souber nada disso, seria legal procurar um grupo espiritual que possa ajudá-la a, a, a trabalhar isso para poder afastar essa influência. No meu caso, eu me assustei um tempo atrás. Eu estava fazendo uma autopometria deitada, que não foi para a escola, fiz a autopometria e tô lá deitada, meditando, peguei no sono. Quando eu acordei, eu acordei com alguma coisa me lambendo. Sim. Entendeu? E aquilo foi me dando... Aí quando... E eu tava dormindo lá, depois daqui a pouco eu vi uma coisa me lambendo pela língua. Quando eu abro o olho espiritualmente, eu vi que tinha alguém né, Sim. me passando a língua e eu empurrei Sim. ele e joguei ele. Só que ele ficou com raiva e ele voltava e eu botava ele para fora e ele voltava de novo. E eu jogava ele, eu dava empurrão, dava a impressão que ele batia no espelho do, do guarda-roupa, depois ele voltava de novo. E ficou nisso por muito tempo. Aí depois deu a impressão, é, Wagner, que ele parecia, parecia um robozinho, uma aranha, sei lá, que eu empurrei, ele bateu no chão, fez aquele barulhinho, e saiu andando, andando, grudou aqui como se fosse um carrapato, eu puxei de novo, joguei, e foi uma luta bem... bem, bem, bem Bem difícil, eu até marquei o tempo depois, eu liguei, entrei em contato no centro né, e pedi para ver se não tinha algum chip grudado, que eu fiquei com medo. É, na, na verdade, oh, oh, você não conseguiu afastar ele melhor porque você ficou irritada. E é, aí você ficou na vibração do cara. Nessa fiquei hora, com nojo dele. Por exemplo, eu estou aqui, um cara encosta, eu continuo vibrando, ele não pode me fazer nada, ele está em outro plano. Como não tem o medo, a vibração não fica grossa para ele explorar. Ah, não, ah, encostou, não. Vamos vibrar um sentimento legal. Não tem como, não há como você ser afetada. Só que você ficou irritada e ficou na faixa dele. Ele ficou enchendo Eu fiquei com medo dele entrar em mim. Sim. E ele, quando grudou aqui, ele queria energia do teu chakra cardíaco. Ah. É uma pergunta aqui do Vanderlei Borges. Mas ainda pergunta, o Thiago está mandando dizer para você, Renato. Hum. Que você está entrando VIP nas boates umbralinas. Ah, eu ando, sempre estou lá, todas as boates. Meu Deus do céu. Sempre VIP. Sempre. Nossa, no pior, no pior eu estou lá. Quando eu acordo, ó, oh, um anãozinho me pegando pela perna, igual um cachorrinho, sai para lá. É, só isso. O Vanderlei pergunta, tive uma experiência que estava caindo, porém, ao invés de o corpo cair de cima para baixo, sentia o contrário, de baixo para cima. Já aconteceu com você, Vale? Já, várias vezes. Eu, deixa eu pegar a imagem para ilustrar de novo, tá? Espera aí, porque tem uma imagem exatamente sobre isso. Espera aí, deixa eu pegar ela aqui. Ó, essa imagem aqui, Rê. Deixa eu ver. Você deixa consegue ver? ver? Espera aí. Que eu, tô, eu coloquei na tela grande para para ver de você melhor. Pode, pode colocar que eu vejo. Tá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí. Eu acho que não foi, não. Espera aí, deixa eu botar de novo aqui. Tá aí. Consegue ver? Sim, vou colocar aqui para o público. Pronto. Isso. É o seguinte, Rê, como você está vendo o corpo astral está ligeiramente desencaixado do corpo humano, né? um pouquinho só. Isso acontece quando a pessoa está cochilando. Então, se de repente um barulhinho a, a, estimulou o corpo, ou a própria mente agitada estimulou, o metabolismo que estava descendo ele começa a acelerar. Então, a parte astral que estava para fora vai ser repuxada para dentro, dá uma sensação que você está caindo para dentro do corpo, tá? de cima para baixo. É uma cama, é só, né? É, só que às vezes, Rê, o corpo astral pode desencaixar um pouco para baixo. E aí, na hora que encaixa, parece que está pulando de baixo para cima. Essa é uma possibilidade. A outra é que a pessoa possa já estar fora do corpo, por exemplo... Deixa eu pegar uma aqui. Espera aí. Deixa eu 
Deixa eu pegar mais outra aqui melhor. Por exemplo, o cara está ali fora. E, de repente, na hora que ele é puxado, ele tem a sensação de cair de cima para baixo. Só que existem projeções de que a pessoa sai por baixo inteira. É capaz de sair por baixo da cama flutuando. Isso aconteceu muitas vezes comigo. E na hora que ela está indo por baixo, se o cordão de prata puxa, parece que ela está indo de baixo para cima, que é o relato dele. Eu também já tive isso um monte de vezes. Dá a impressão que você está indo para baixo. É exatamente. É, antes da próxima pergunta, eu tenho um comentário da, do canal Viajando com a Cíntia. O Wagner Borges foi um dos primeiros nomes nacionais a escrever sobre viagens astrais. Lembro dele no Jô Soares. Ah, é verdade, gente. Eu, eu, fui, eu fui duas vezes lá em 1993 no SBT e 2001 já na Globo. Maravilha. Viu, Ré? O, ele esteve com o Jô Soares. É, é uma <risos> é, O Vini pergunta, Wagner, minha mãe sente cheiro de rosas e sente algo ruim. Logo em seguida, alguém do meio de onde ela sentiu esse cheiro acaba falecendo. Por que isso acontece? Ah, isso é um fenômeno também muito comum, Rê. Muitos médios têm essa percepção. É o seguinte, uma pessoa, quando está prestes a desencarnar, Rê, seja por acidente ou por doença, quando seja kármico, né? Porque é. tem coisa que a pessoa procura, né, Rê? Por exemplo, a pessoa fumou muito, arranjou um câncer de pulmão, ela acelerou o tempo dela aqui, ela encotou. O outro bebeu muito, ganhou cirrose hepática, ele vai embora antes da hora, né? Claro, está acelerando pelo desgaste que a pessoa está causando em si mesmo. Mas uma pessoa que vai embora, mais ou menos, vamos chamar assim, dentro do momento kármico que ela precisa passar, o campo energético dela vem exatamente com a quantidade de energia para aquele tempo que ela tem aqui. Então, por exemplo, se uma pessoa vai ter um acidente aos 35 anos por karma, não que ela causou ou, ou qualquer descuido que eu estou considerando, uhum. ela não vai vir com uma energia para viver 80, ela vai vir para viver 35, que é a época que ela vem viver. Então, que a energia dela já tem registrada o tempo dela. Então, alguém próximo pode sentir pela energia que o tempo da outra está acabando. Por exemplo, intuitivamente e sentir isso dias antes, né? E aí, os mentores que trabalham em volta já estão junto da pessoa, dias antes, já preparando o ambiente para a hora que ela passar já ter uma assistência. E, às vezes, a aura de alguém capta essas presenças, capta a ideia da morte que vai acontecer. E aí, a mente da pessoa converte numa forma que ela possa entender. Então, pode converter com a sensação de um cheiro, um gosto uma visão, para tentar entender aquilo que ela está sentindo. É incrível isso. Uhum. Quando o meu irmão desencarnou, minha mãe, no dia que, ela, que ele, ele ia desencarnar, na, na madrugada da, da, para terça-feira, né? na segunda-feira, ela de manhã, ela encontrou, com, tinha um espírito na frente, na beira da cama dela. E aí ela abriu o olho, ela falou, Deus me mostrou, eu tive uma visão, né? que ela fala sempre visão. Eu tive uma visão, tinha um anjo aqui, ou alguém aqui, com o pai dele, com o pai do meu irmão. E então, ela tipo, parece que ela tinha tido um aviso. E quando chegou a noite, ele desencarnou. É, e a minha mãe, que desencarnou em 2017, ela estava muito doente, já pela idade, uma semana antes, eu comecei a ver uma luz à distância. A cada hum. dia que passava, a luz ia se aproximando por sobre ela no hospital. Uma noite antes dela ir embora, a luz estava em cima. Eu sabia que era a hora dela ir embora. Ah, e a vizinha, a família. Naquela madrugada, ela foi embora. Quer dizer, às vezes alguém vê, o outro vai sentir e a mente dela vai transformar numa sensação. Seja um gosto, um cheiro, uma visão, para tentar entender. E você consegue... Você, você, porque assim, o Saulo fala que consegue, já, já encontrou com a mãe dele. Às depois... vezes encontrei com a minha mãe, vários parentes e amigos. Minha mãe está bem. Minha mãe era evangélica, era uma ótima pessoa. Ela só tinha o problema do fundamentalismo religioso dela. Mas Sim. era uma ótima pessoa. Então, hoje, no plano espiritual, ela, tá, ela reciclou as coisas, está mais tranquila com, com as coisas, está feliz, ela está bem do jeito dela, continua cristã. Isso aí não Sim. tem nada a ver com religião, é estado de consciência dela. Mas a minha mãe era baiana, bem morena, e morava no Rio, né, onde ela casou com meu pai. 
E o que acontece? A minha mãe reclamava muito, Rê, de que ela tinha vindo para o Rio menina e ela não tinha tido mais contato com os parentes no interior da Bahia, né? E ela, ela, ela lamentava muito que ela, não, ela queria tanto encontrar os irmãos e, e não tinha mais contato com ninguém. Ela veio muito cedo da Bahia para o Rio de Janeiro. E, na última vez que eu vi minha mãe, minha mãe estava remoçada, que isso é comum você encontrar a pessoa bem, ela remoça, e minha mãe falou assim, eu estou por cima do astral da Bahia recuperando minha baianidade, ah, recuperando um pouco do pedaço do passado dela é, no lugar onde ela cresceu, para juntar fragmentos dela para ela se tornar completa, que não era apenas a minha mãe, mas um espírito encarnado com um monte de experiências anteriores. E hoje minha mãe me olha, ela entende bem o que, que eu faço. Eu faço assim, no meu filho não é doidinho. <risos> Renato, olha só. É, é, uma mãe chega e fala assim, meu filho é médico, fala com orgulho. Meu filho é juiz, meu filho é isso e é aquilo. Qual é a mãe que fala assim, meu filho é médium? E fala, que orgulho. Eu teria orgulho. É, eu desencarnar para, do lado de lá, entender o que, é que está fazendo do lado de cá. Aí ela vai falar com orgulho do lado de lá para os espíritos. Meu filho é médium lá embaixo, está trabalhando. Aí sim. Ah, ele vem até lá... aqui de vez em quando. É isso. Eu venho aqui me visitar. A Elaine disse... Como ser o que somos? Lembro de você, juro, com Lael e Evanin. Pode falar sobre isso? Olha, no, no, o Lael Fraim é um clarividente ótimo, meu amigo lá do Rio também faz um trabalho muito bom. Pelo que eu estou entendendo, ela parece que viu eu e ele lá fora do corpo. É isso que eu entendi, né, Rê? Uhum. E, e, e assim, qual a pergunta dela? Ela está narrando algo? Como ela, ela seu, tá na... que ela é? Ela só simplesmente falando, pode. É, ela está perguntando falar sobre isso. É, ela quer que você fale sobre eu não isso. Não tem como falar, isso é genérico, porque são muitas experiências. Eu não lembro dela, não sei nem quem é. Não, não, não. Parece que é uma experiência que você deve ter contado desse. Você com esse rapaz. Deve ser isso. Como ser o que somos. Então, Lembra? como ser o que somos, não, não entendi. Não entendeu, não. Não entendeu. Elaine, por favor, nos esclareça a sua pergunta. Pergunta, é, clareia é melhor a pergunta. É, por favor. Então, vamos uma Marinalva. Ela pergunta, mediunidade gustativa, para que serve? Acabei de contar que uma pessoa pode sentir por gosto, lembra aí? Uhum. Cheiro, gosto. Não é que serve para nada. A área da boca, Rê, está controlada pelo chakra da garganta, o chakra laríngeo. Ele cuida cordas vocais, laringe, faringe, boca, língua, céu da boca e dentes. Então, a área da boca tem muita ação com o chakra da garganta. A maioria dos médios de psicofonia, por onde o espírito fala, pela boca do médio controlada uhum. pelo chakra laríngeo. Então, na mediunidade, o chakra laríngeo abre muito. E para alguns sensitivos, essa energia, em vez de abrir na garganta, está abrindo dentro da boca. E aí dá certos gostos em relação a energias e presenças espirituais. Não é que serve para alguma coisa, é mediúnico, apenas é a característica dela. Em vez de ser na garganta, é dentro da boca, que também é a área de ação do chakra laríngeo. Hum. O Tiago... Estou com, com o Tiago duas vezes aqui. Primeiro ele falou... Está com dois telefones na mão. Primeiro ele falou que o Saulo Caldeirão tem uma experiência abusiva com anão espiritual. <risos> ah, é, o Saulo já, já contou muitas vezes aí do anão tarado, que às vezes persegue ele. Mas tem um peladão que ficou atrás de você também. Não, não foi, foi atrás, foi na frente. <risos> Viu, Tiago? O Tiago te acompanha, você não imagina. Não imagina como ele te acompanha. É, é... Oh, primeiro, oh, Wagner, eu não quero te atrapalhar, viu? Quando você quiser... A gente já está ah. tá com quanto tempo? Já é que, Uma é assim... hora e meia. É não quero assim, é, vamos mais um pouco, é que a minha máquina aqui, eu, eu trabalho com o Macintosh grandão, que é onde eu estou usando aqui. Uhum. Aqui está muito calor, embora esteja chovendo, e a máquina fica muito quente. Então, uhum. até aqui um pouquinho a gente para, porque senão... Não, vai... não, não eu não quero te atrapalhar. Não, aqui. Aqui. Por Deus. <risos> então, é, você pode nos falar um pouco, então, o próprio Tiago está perguntando, você pode nos falar um pouco, acho que todos vão estar interessados nesse assunto porque nós começamos a falar algumas semanas atrás sobre esse assunto, e você pode nos esclarecer mais sobre o Sanat Kalumata. Que que é Não, é Sanat Kumat, é isso? Isso, isso mesmo. É o Sanat Kumat. Desculpe é o... a minha pronúncia. 
O Sanat Kumat é um mentor espiritual, rei, que aparece para mim há muitos anos, é, é, é um mestre extrafísico ligado às iniciações antigas do Egito e também da Índia. Ele viveu várias vidas lá e este mentor montou um templo extrafísico para pessoas durante o sono estudarem lá. Rê, é um templo Ai, em legal. onde tem muitos duplos de livros lá para as pessoas estudarem temas avançados. E para, durante o sono, não desperdiçar e ir lá estudar, voltar, pode não lembrar, mas traz o conteúdo dentro que vai gerar novas ideias no dia a dia. Então, ele é um mentor muito bacana, não é muito fácil ele aparecer, ele é um cara de um nível avançado, e eu não tenho como ficar atrás dele para pegar a mensagem. É ele que aparece nas saídas do corpo, passa a mensagem. E eu escrevi um livro contendo as mensagens dele, que se chama Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. E esse livro, quem está assistindo, pode baixar ele gratuitamente no meu site, ippb.org.br. É só entrar na seção de downloads, baixar o livro lá e ler as mensagens desse mentor. É, são maravilhosas, não são minhas, eu apenas captei e transcrevi. Uhum. É Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, o site ippb.org.br. É só baixar na seção de downloads gratuitamente. O livro vai ser reeditado ano que vem com o dobro de páginas. Aí ele vai sair do download gratuito, ele uhum. vai voltar a ser reeditado em papel ampliado. Então, quem quiser, entra lá e baixa logo, enquanto ainda está lá no ar. Ah, tá. É... Eu quero deixar... Tem uma seguidora aqui que está deixando um grande abraço para você, tem uma grande admiração por você, que é a Dona Vera, a mãe da Cíntia. Ela deixa um grande beijo, um abraço para você, uma grande admiração por você que ela tem. Ô, oh, dona Vera, um abraço para a senhora também. Aí eu fico contente, está sendo útil aí na... passando informações legais. É... Estão pedindo nesse momento, que você vai dar um tempinho nas perguntas, mas todos querem, porque, como você falou já do seu tempo e tal, é... todos estão querendo um pouco da sua história um pouco das suas experiências. Estão querendo mais ouvir você, do agora si próprio. Eles querem, agora cansaram de falar, quer te ouvir. Ah, eu, eu, eu já falei lá no meu canal do YouTube, tem mais de 600 vídeos, onde eu conto um monte de coisas, né? Então, hum. assim, resumidamente, eu comecei a ter saída do corpo aos 15 anos, adolescente, lá na década de 70, e eram saídas do corpo espontâneas. Eu deitava para dormir e aquilo acontecia. E não tinha muitos livros para eu ler, ninguém para eu conversar. Então, eu comecei a sentir todas aquelas sensações clássicas. Acordar paralisado e não conseguir me mexer. A aura dilatando. E eu não tinha ninguém para conversar. O estado vibracional e, e tudo isso. né E aí eu comecei a, a procurar grupos no Rio de Janeiro. Eu estou em São Paulo, mas eu sou do Rio. E eu achei Rê, que eu seria compreendido nos grupos espirituais. né Eu pensei, poxa, as pessoas trabalham com a parte espiritual provavelmente vão me entender. Então, eu ia em grupo espírita, grupo de umbanda, grupo de teosofia, e, para minha surpresa, eu, adolescente, as pessoas não entendiam o que, que eu estava falando. E, quando eu contava minhas saídas do corpo, Rê, as pessoas falavam, mas isso é perigoso, cara! Pode entrar uma entidade no seu corpo. Aqueles mitos que se falava antigamente, uhum. né? E isso, para mim, foi uma decepção porque eu achei que os grupos espirituais entenderiam o que eu estava falando, porque outros te deveriam ter a mesma experiência. E muita gente chegou e falou assim, você vai morrer fazendo isso. O pessoal que disse que eu ia morrer, Rê, já morreu e eu não. <risos> e você encontra saída, com eles lá do outro lado. <risos> a saída do corpo não mata, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que causa a saída final. A pessoa não morre porque sai do corpo, Rê, ela morre porque ela está dentro do corpo e um dia vai morrer. Então, como as pessoas não estudavam nada disso, as pessoas achavam que era perigoso. E eu fiquei, fui me acostumando com aquelas saídas e sensações. E aí, à medida que eu ia lendo os livros da chamada área espiritual, que eram os livros espíritas, ocultistas, iogues, eu lia de tudo e tentando entender o que estava que rolando comigo. Então, o que, que eu notava? Praticamente todas as áreas falavam de saída do corpo, só que cada área com um enfoque específico. Se o livro era espírita, a abordagem era espírita, era natural. Se o livro era ocultista, a abordagem era mais esotérica. E daí por diante. Como eu não estava querendo doutrina e se entender 
as saídas Sim. do corpo, eu pegava o um capítulo do livro Espírito, o um capítulo do livro Esotérico, e ia juntando e observando se aquilo que estava escrito ia ao encontro das experiências que eu estava tendo. Então, muita coisa ia ao encontro e outras não tinha nada a ver. Por exemplo, um autor falava assim num livro, precisa dormir de branco para ter uma experiência fora do corpo. Já ouvi eu falar de... isso. Eu dormia de cueca no calor do rio e a saída do corpo rolava do mesmo jeito, não batia isso. Também dizia, precisa ter, é, é, ficar três dias sem fazer sexo para ter uma saída do corpo. Eu tinha uma namoradinha, tinha atividade sexual e não me atrapalhava em nada. E eu tentava ficar três dias sem namorar, o máximo que aconteceu eu ficava nervoso, além de não ter saída do corpo nenhuma. Então, algumas coisas que eu vi eram pura doutrinação. A saída do corpo, é, para mim, era natural, não tinha a ver com o que eu comia ou não comia, se eu estava de branco ou não, se eu tinha namorado ou não. Acontecia em várias situações, era muito natural. Com 17 anos, eu comecei a ver presenças extrafísicas nas saídas do corpo. E isso me trouxe uma surpresa, Rê, porque a, a, a grande surpresa foi, ao encontrar espíritos, descobri que eles eram pessoas, não era fantasminha do além nem bolinha de gás, pessoas que moravam em outro plano. Ou seja, minha grande surpresa, descobri que o plano espiritual tinha pessoas extrafísicas, não eram fantasmas. E isso tirou completamente qualquer receio meu, porque de pessoa eu não tenho medo, e espíritos uhum. são pessoas. Então, naturalmente, eu fui desdobrando a, a, o véu do medo e percebendo que tudo isso era mais natural do que estavam me falando. Aí, com 19 anos, eu comecei a dar palestras no Rio sobre saídas do corpo. Você imagina, com 19 anos eu dava palestra lá no início da década de 80 sobre saídas do corpo, e hoje eu estou com 62, esses anos todos falando nisso, por isso a forma natural de, de tratar desse assunto. Né? E depois, com os anos, eu fui conhecendo outras pessoas que também tinham saídas do corpo e estudavam, algumas mais velhas do que eu, como o Valdo Vieira, que fazia é. um trabalho no Rio fantástico de saídas do corpo naquela ocasião, bem aberta. Eu estudei com o Valdo muitos anos, só que eu tinha minhas próprias experiências, então eu estudava com ele a parte técnica. Agora, a, a opinião minha pessoal era diferente da dele sobre a saída do corpo, mas a gente era amigo e eu fui pegando muita informação. Eu conheci a dona Ivone Pereira, que era médium espírita também, que tinha várias saídas do corpo, ia na casa dela conversar, e aí eu fui encontrando outras pessoas, mas não eram muitas, é claro, que me com aquilo, e eu fui cada vez mais aprofundando. E, com o tempo, eu comecei a frequentar sessões de desobsessão e a mediunidade foi aflorando. Veja, eu tive primeiro a saída do corpo, depois a mediunidade. Veja, saída do corpo não é mediunidade. Eu tinha a saída do corpo antes de desenvolver a mediunidade. Apenas eu acoplei as duas coisas para poder somar e depois todo o lado oriental, que eu pude resgatar da parte da Índia também, e somando com tudo isso, o resultado é esse trabalho todo que estou fazendo esses anos. Assim, bem resumido, contando um pouquinho da minha e história. Algo, assim, tem gente que fala assim, mas será que é, tem algum perigo? Eu vi uma, um comentário não, uma vez aqui. Não tem, é mito. É, de, por exemplo, eu sair do meu corpo e algum espírito não me pegar tem, e me carregar não, não e me tem, prender. Não, não tem, nada disso. Eu estou trabalhando com isso esses anos todos. E outra coisa, Rê, a literatura de saída do corpo hoje tem muitos livros. Uhum. Lendo vários, você não vai ver esse mito em nenhum livro que você está lendo sério. É mito. Não se pode entrar no teu corpo. Ninguém te arrasta a força. Você tem um cordão de prata que te liga. Não vai causar morte. Tudo isso é mito. E outra coisa, Rê, se saída do corpo matasse, não existiria literatura sobre saída do corpo, porque o autor teria morrido e não teria voltado para escrever. É. Eu também não estaria aqui falando isso, nem você. Então, tem hum. muito mito, por isso que eu sempre aconselho. Leia, se aprofunde para ter uma visão de conjunto. Sempre tem um pessoal que pergunta, né? É, sempre. Sempre. Sempre surge essa pergunta aqui. Hoje está ouvindo o professor, próprio professor. É. A, a Elaine disse aqui, é, esclareceu a pergunta, que é, é, o que ela realmente gostaria de saber é sobre a sua experiência com o Lael e o Efani. É, Lael Ofaim, o nome dele. Ofaim. E eu tive várias experiências junto com ele. Eu não sei a qual que ela está se referindo. O Lael, ele tem programas no YouTube, aparece em vários canais. Já tivemos experiência juntos, participamos de congressos juntos. É um cara muito bom, muito sério na abordagem dele. 
e a gente já teve em várias experiências, eu não sei a qual que ela está se referindo. Você já resgatou alguns? Eu, já, eu acredito que sim, mas se, eu acredito que sim, não. Eu já vi é. algumas histórias suas, mas se você puder contar aí para o pessoal que de repente, eu, sei lá, se tem alguém aí que não te conhece, não conhece, sei lá, né? É, algum resgate no cemitério? Ah, é, vale. é, 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 é. Isso aí é experiência comum e cotidiana, né? Eu já contei muitos casos, principalmente de cemitério de Dapace, em entidades que estão presas, para soltá-las por lá de lá. Porque é o seguinte, é uma pessoa que esteja apegada energeticamente aqui no duplo do plano físico, ela tem o corpo astral muito denso. Então, vamos imaginar um guia espiritual, um mentor que vem de outro plano, com uma energia muito sutil. Quando ele passa energia e dá o passe para ajudar o espírito, ele é sutil e o espírito está grosso, a energia dele atravessa o cara. Não faz efeito, ah, tá. porque o cara está nesse plano e ele está no outro. Então, o que, que acontece? Você re, saiu do corpo, você está igual aquele espírito, mas você está ligado ao corpo por um conduto energético e a tua energia também é desse plano. Então, o mentor leva você até aquele espírito apegado para você dar um, passar energia. Por quê? O mentor está num plano acima, você está aqui no mesmo lugar onde o espírito está, o plano denso. A uhum. tua energia vibra, muda o padrão, ele passa e o mentor pega e leva ele. Então, é muito comum esses resgates, o um mentor num plano, você aqui a entidade que precisa de ajuda ali, você é o elo, para poder soltar o cara desse plano para o mentor levar para o lado de lá. Então, resgate é hiper comum. Tá, é, já está comentando sobre esse resgate, Lógico de ter participado, é, quer saber como, como funciona. Resgate em grande proporção. Exemplo, as, um grande acidente aconteceu, por exemplo, uma queda de um avião, Sim, uma, é, coisa assim, uma, bem, uma proporção bem grande. Como isso acontece? Você tem... Esse resgate são pessoas levadas do mundo inteiro durante o sono para ajudar, Rê, para ajudar nessa passagem de energia. Você vai entender melhor. É, uma vez eu estava numa reunião espiritual, e era uma reunião de cura, um mentor hindu, eu observei ele, ele tinha como se fosse uma caixa metálica plasmada e dentro dela tinham vários recipientes, como se fosse recipiente de produtos químicos, uma pipetinha. Ele Sim. chegava perto de alguém e puxava uma energia azul de algum chakra e colocava dentro do recipiente. Chegava perto de outro, pegava luz verde e puxava. Ia separando as energias por cores dentro dos recipientes daquela caixa. Ele viu que eu tinha percebido e ele falou assim, eu estou aglomerando energia para levar para o banco de energia no plano espiritual. Eu falei, banco de energia? Ele falou, pois é, vocês não têm banco de sangue aí que vocês usam quando há uma tragédia coletiva e, uhum. e já tem guardado? Nós temos banco de energia tirado de sensitivo de cura para quando uma tragédia coletiva acontecer a gente usar. É assim que eles trabalham. Que legal, né? Olha. Que eu acho, eu falo que o plano é, é, no astral eles são muito. A gente só imita eles, né? Aqui, porque são. E, muito... nós, nós imitamos e muito mal. É. Então, então quer dizer, então esclarecendo que você então participou desse desses acidentes coletivos, dessas esses grandes grande proporções. Você já participou de várias um... vezes, a vida inteira é o que eu, é o que eu mais faço. <risos> e lá resgatar os. É um acidente grande. Nossa, deve Porque ser... imagina a quantidade de desencarnado, como deve ficar muito assustado, pessoas é, assustadas. São muitas pessoas passando ao mesmo tempo, né? Então, o plano espiritual já sabe com antecedência, né? E aí já cria toda uma infraestrutura para, na passagem, já ter um trabalho coletivo já programado. É igualzinho... Uma guerra, uma Exato. guerra. É igualzinho um hospital de campanha num campo de batalha. Os, os profissionais de saúde que estão ali já sabem que pode chegar muitos soldados feridos depois de um ataque. Então, eles se preparam, se organiza para trabalhar melhor. A pessoa que já, que já tem um conhecimento é, mais avançado sobre desencarne, sobre as coisas todas, ela, mesmo no acidente, ela tem, já aconteceu dela mesmo ajudar a vocês? Não, não. Ou não, é não, não Ela está precisando de ajuda. O que acontece é, né? é assim: você ajuda a pessoa, ela passa, mas ela melhora depois, né? Anos depois, ela está ótima, ela pode vir te ajudar em outra coisa, mas não na hora. 
Né? Porque eu imagino que é. É, desligar do corpo não deve ser fácil, não, não, deve não ser serve, fácil, né? É. É, é porque a Mas pessoa vezes... tem que reciclar as coisas. Agora tem um detalhe. Historicamente, grandes mestres sofreram violências, né, Rê? Foram assassinados materialmente. Um hum. segundo depois, eles estavam bem do lado de lá, porque a qualidade da consciência deles era ótima. Em contrapartida, você pega um mafioso que desencarnou lá em Nova York, aos 80 anos, com carinho da família. No velório dele tinha multidão e imprensa. Um segundo após a morte, o cara está mal. Então, não é o gênero de morte que dá a qualidade da média da vida, mas é o que se fez, o que se pensou em vida. Então, por mais que a morte possa ser abrupta, a pessoa pode estar um segundo depois bem, mas não é a média da maioria das pessoas. O Renato, a maioria fica confusa e precisa de ajuda para passar. Coisa que eu vi de você uma vez falando era sobre, por exemplo, se você desencarna, corra para a farmácia. Ah, não, <risos> Chamada não, para a loja. Consegui. Saia de perto do corpo. É, por exemplo, suponha que você foi atropelada e está vendo o teu corpo ali. Saia de perto, porque vai juntar uma multidão para olhar o, o cadáver. Nenhum deles vai te ajudar. Sai de perto. Vai para uma livraria, vai para uma farmácia, vai para algum lugar, mas quieto. E ali você faz uma vibração para poder passar. Também. Foi isso que eu falei. Eu falei para ele. Não, falei para ele. Não fica não perto do corpo para não dar ideia da morte. Eu falei para ele, ele falou assim, se eu morrer, se eu desencarnar aqui, eu vou, vou lá para a Dublin, pegar um avião e vou para o Brasil. Eu falei, menino, que dificuldade. Falar em Dublin, tem, tem umas amigos meus aí em Dublin que até me fizeram um convite para ir aí na, ir na Irlanda, né? mas não deu certo. O ano que ah, vem, não. Quando eu for a Portugal novamente, eu vou a, a, em maio, eu vou a Porto, Lisboa e de lá eu vou para Bruxelas, na Bélgica de novo. E talvez, se tudo der certo, eu estique para ir em Londres. Dublin não vai dar, mas Londres eu vou estar em maio do ano que vem, se tudo der certinho na agenda. A gente tinha que ir numa palestra dele. É lá, é. Eu já ia falar, se você vier para Dublin, quiser, pode vir aqui para cá, para Sligo também. Tem aqui um cantinho, você pode ficar aqui também. <risos> Bom, Aquele... meu, meu, minha máquina está bem quente. Ah, está bem então. quente. Já falando, é, já então... peguei bastante do seu tempo. É, Vai porque é, eu, receio, eu trabalho com essa máquina grandona aqui. Só mais uma pergunta para finalizar. Gente, é hoje eu pergunto para finalizar, que eu acho que todos vão ajudar a todos. O Cristal diz: existe a possibilidade de encontrar respostas através da projeção astral, ou simplesmente não escolhemos um contato específico? Não, existe. A pergunta é qual é, é a questão é qual é a pergunta que ela quer fazer, entendeu? Ah. Pode haver resposta se ela buscar aquilo, mas depende da pergunta, né, Rê? Não vai adiantar ficar perguntando trica trica emocional dela. Perguntas profundas, isso aí, ela pode alcançar. Tipo assim, a saída do corpo, ela não comporta coisinhas pequenas nossas. O oh, Rê, oh, eu trabalho com o público. A maioria está interessada em perguntas sobre relacionamento, anjo da guarda, alma gêmea. Você não encontra muita gente com pergunta muito vasta. Tipo assim, quem sou eu? Como é que eu equilibro minhas emoções? Como é que eu melhoro o meu caráter? Raramente perguntam isso. Então, depende do teor da pergunta. Em que eu tá? posso ajudar? É, então, de, em onde que eu posso ajudar e melhorar com isso tudo? Mentores é. são igual professores, Rê. Depende do funcionamento do aluno, né? E mentor não pode dar palpite na hora da prova, né? O, o uhum. professor não pode dar cola na hora da prova. Então, não vão dar respostas das experiências que a pessoa precisa aprender e viver na Terra. Agora, eles são obrigados a dar resposta sobre o tema que eles trabalham, que é a parte espiritual. O Rê, você pode ter um, um professor, uma professora muito legal. Ele pode te ensinar conhecimento geral. Mas se você tiver uma questão particular afetiva, seu professor não tem que te responder. Não está dentro do rol do tema que ele trabalha. A maioria das pessoas quer pegar os mentores para perguntar coisa pessoal. Não, isso não vai rolar. Agora, pergunta sobre o conhecimento geral que a pessoa está estudando, eles são obrigados a abrir caminho para poder ela ir atrás e achar a resposta. Que legal. Que legal. Espero ter esclarecido todos vocês, gente. Nossa, Wagner, muito, muito, muito obrigada pela tua presença. É um comentário que estão deixando aqui, que muitos deixaram desde o princípio. Muitos aqui te seguem, outros não te conheciam, e quem já te seguia estão dizendo, você é muito mais, hoje, nesta live, 
está demonstrando ser uma pessoa muito, muito humilde, muito humilde, maravilhosa, de luz e que e, e quem não seguia vai passar a seguir porque a admiração só fez crescer. Ei, olha quem está aqui de novo. Que é Deus Deus. Oi, Pronto, loirinho. Ó, papai já vai te dar janta, já vai te Ai, dar atenção. comida por Ele está me cobrando atenção aqui, janta. Também, né? Coitado, duas horas é, aí. Não, olha lá, olha lá. Ei. Ai, como ele é lindo, olha lá. É, parece, pô, parece pô. o meu genro, é meu genro. <risos> tá bom, então? Obrigado aí, todo mundo que está Muito obrigada um por tudo, todos. Wagner. Até um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado para você não, aí. Feliz Natal, não, Feliz Ano Novo. Essa aqui é, fechamos a, 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 o Ano Novo, fechamos o ano, não, é. com uma live maravilhosa, com um grande professor aqui com a gente. Tá então bom? tá tudo de bom para vocês, viu, gente? Quem está aí no chat, um abração, viu? Gratidão imensa. Tchau. Até mais. Tchau.